वेलकम टू डब्ल्यू बी सी एस गाइड यूट्यूब चैनल डेयर स्टूडेंट्स आज के पढ़ते चले इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नम्बर टोटी फोर तो एर आगे तेईस लेक्चर अलरेडी आपलोड हो तो एनसियंट इंडिया के शेष को मेडाइवल इंडिया पढ़ा शुरू करो दीर्घद हमें व्यस्तार कारण क्लस दीते तो आशा कर रेगुलर बेसिस क्लस पा ओके अच्छा तो आज के पढ़ते चले दिल्ली सुलतानेट मैं दिल्ली सुलतानी जुग हमें पढ़ल जो दिल्ली सुलतानी जुग बारोश छये शुरू कर पंद्रह छब्बीस मोगल दे एंट्री भारतभूमि है से समयकाल इतिहास तो लास्ट भिडियोते स्लेव डायनेसिटी और खलजी डायनेसिटी एट पढ़े फेले आजकल क्लस तीन टी डायनेसिटी के पढ़ते चले तुगलैक डायनेसिटी सैयद डायनेसिटी और लोधी डायनेसिटी ओके अर्थात तेरश कूड़ी थ पंद्रह छब्बीस पर्त प्राय दुश बचर एक इतिहास आज के आजकल क्लस शेष करब एवं तरह साथे साथ आज के दिल्ली सुलतानी जुगे से समयकाले ये एक बृहद समय तीन शो बचर जो समयकाल बारोश थ पंद्रश तो ये समयकाले भारतवर्षर अर्थनीति अवस्था केमन छो समाज जीवन केमन छो एडमिनिस्ट्रेशन केमन छो इत्यादि विषय नहीं आज के आलोचना करब तुम्हारा जान जो क्लसगुलो के भाव डिजाइन करी जाते एम सिक्यू देखो डब्ल्यू बि एस परीक्षा हलो एम सिक्यू बेस्ड तो एम सिक्यूर साथे साथ जदि कारो हिस्ट्री अपशनल पेपर थे तरज फ्रेंडलि क्लस क्यों एगुलो है एवं तुम्हारा देखे एस खूब डिटेल्स तुम्हारे पढ़ान चेषा कर ग्यारंटी दिए बोलते क्लसर बहरे कोशन है ना ओके बस <coughs> तो क्लस टी लें दी होते पारे। तो क्लसर जावतियों जो जा नोटपत्र से पीडिएफ आकार भिडियो डेस्क्रिपने देवा न्यूनतम शुल्क पे कर तुम्हारा से डाउनलोड करो जर शुल्क पे करार मत सामर्थ्य है ना ता कि क्लसटा के पज कर पज कर सुंदर नोट तर खाए तैरी कर ओके आज के दिल्ली सुलतानी जुग शेष करब आकटी कथा बोले दी जो आकटी चैनल रही है दैट इज एक्साम सल्यूशन तो से एक्साम सल्यूशन चैनल जेखने तुम्हारे इंगलिस मैथ और रिजनींग करान चेषा कर तो वे दीर्घद भिडियो अपलोड है ना तब खूब शीघ्र ही वही चैनल तो भिडियो आसते चले अलरेडी से अनेक भिडियो देव रही है मैथ ए इंगलिस ग्रामारे ओपर बेस्ड और भोकैबलर ऊपर बेस्ड तो तुम्हारा चाहले वही चैनल एक बार देखते पो डिस्क्रिपने तरह लिंक देवा आके तो ठीक है चलो शुरू करी हम एन पढ़ते चले पढ़ते चले हे ना कि तुघलाक डायनेसिटी ओके कि पढ़ते चले तुघलक डायनेसिटी पढ़ते चले तो तुघलक डायनेसिटी जो पढ़ी तो तुघलक डायनेसिटी कार हाथ धरे शुरू हो गी मालिकर हाथ धरे शुरू हो गी मालिक कैसे देखो ये तुघलक डायनेसिटर आगे जो डायनेसिटी छो से खलजी डायनेसिटी खलजी डायनेसिटर जिन शेष शासक छेंटी नासिर उद्दीन खुसरू शाह तुम्हारा जदि परवर्ती पूर्ववर्ती क्लसगुलो देखे थको तो तुम्हारा सुंदर रिलेट करते बेपार तेल आज के शुरू हो तुगलक डायनेसिटी थे तेल तु तुगलक डायनेसिटी प्रतिष्ठा हे गी मालिकर हाथ धरे गी मालिक खिलजी डायनेसिटर शेष शासक नासिर उद्दीन खुसरू शाह हत्या कर दिल्ली सुलतानी दखल करें और से दिल्ली सुलतानी दखल करुगलक डायनेसिटी प्रतिष्ठा करें और ये तुगलक डायनेसिटी कतदिन कतदिन चलते ना तुगलक डायनेसिटी तुम्हारा तो देखते पाच जो तुगलक डायनेसिटी तेरश कूड़ी थे चौदहश चौदह एट माथा रखते हैं तुगलक डायनेसिटी हल द लंगेस्ट द लंगेस्ट सालतानी द लंगेस्ट सुलतानी सुलतानी रूल ओके तमें जतगुल सुलतानी शासन दिल्ली राज सिंहसने देखे जमन स्लेव डायनेसिटी थे शुरू कर खिलजी तुगलक सैयद लोदी तो सब बसि समय राजतव क्योंकि तुगलक दिल्ली शासने दिल्ल मसनदे 
তাহলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট দেখো তেরোশো কুড়ি থেকে চোদ্দোশো কুড়ি ধরতে পারো তারপরে একশো বছরের একটা মানে ছিয়ানব্বই বছরের একটা কিন্তু শাসনকাল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না নাইনটি ইয়ার্সের একটা রুল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তার মানে দিল্লির সুলতানিতে যে পাঁচটি সুলতানি রাজবংশ রাজত্ব করেছে তার মধ্যে কিন্তু তুঘলকরাই সব থেকে বেশি সময় ধরে তাদের শাসন কার্য চালিয়েছে ছিয়ানব্বই বছর ধরে ওকে তো চলো এই তাহলে দিল্লির তুঘলক যে সাম্রাজ্য বা তুঘলক বংশ শুরু হচ্ছে কার হাত ধরে গাজি মালিকের হাত ধরে গাজি মালিক টাইটেল গ্রহণ করলেন গিয়াস উদ্দিন তুঘলক হ্যাঁ অর্থাৎ গাজি মালিক যিনি তিনি যখন দিল্লির সুলতানির শাসক হচ্ছেন তখন তিনি টাইটেল নিচ্ছেন গিয়াস উদ্দিন তুঘলক তাহলে গিয়াস উদ্দিন তুঘলক এটা অফ নয় এটা অর হবে সরি অর গাজি মালিক ফাউন্ডেড দিস ডাইনাস্টি বাই কিলিং দ্য লাস্ট খিলজি রুলার নাসির উদ্দিন খুসরু শাহ লাস্ট নাসির উদ্দিন খুসরু শাহকে হত্যা করে কিন্তু দিল্লির শাসন ব্যবস্থায় গিয়াস উদ্দিন তুঘলক অর্থাৎ গাজি মালিক হ্যাঁ তুঘলক ডাইনাস্টির প্রতিষ্ঠা করছেন দিস ডাইনাস্টি অলসো নোন অ্যাজ কারানাহা টাক্স ঠিক আছে এরা কারানহা টাক্স মানে এই কারানহা ট্রাইভসের লোক ছিল কিন্তু এরা হ্যাঁ হিজ ফাদার এই মাঘাজি মালিকের বাবা হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সুলতান অফ দিল্লি হু টু কাপ দ্য টাইটেল গাজি এবং এই গাজি মালিক বা গ্যাস উদ্দিন তুঘলক তিনি কিন্তু প্রথম দিল্লির সুলতান যিনি গাজি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন গাজি শব্দের অর্থ হচ্ছে স্লাইয়ার অফ দ্য ইনফিডেলস অর্থাৎ অমুসলিমদেরকে হত্যাকারী ইনফিডেলস মিনস নন মুসলিমস বা কাফির তোমরা বলতে পারো সেই অর্থে তো তাদের হত্যাকারী বা তাদের নিধনকারী তার শব্দ হচ্ছে গাজি তো সেই গাজি উপাধি তিনি গ্রহণ করেছিলেন বিকামিং দ্য সুলতান হি লিবারেলাইজড আলাউদ্দিনস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসিস আমরা পূর্ববর্তী আলাউদ্দিন খলজির সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস সম্পর্কে পড়ে এসছি তো তিনি কি করেছেন যে আলাউদ্দিন খিলজি যেভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে একটা স্ট্রিক্ট করে দিয়েছিলেন সেটাকে লিবারেলাইজ করেছিলেন তিনি ওকে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সুলতান হু টু কিন ইন্টারেস্ট ইন দ্য কনস্ট্রাকশন অফ ক্যানেলস অ্যান্ড ফর্মুলেটেড ফে মাইন পলিসি যেহেতু তৎকালীন সময়ে ভারত ভূমিতে বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম ভারতে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে খরা অনাবৃষ্টির জন্য ফেমাইন হতো ঠিক আছে দুর্ভিক্ষ লেগে যেত সেইটাকে কন্ট্রোল করার জন্য তিনি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ক্যানালস অর্থাৎ যাতে জল সরবরাহ ঠিকঠাক থাকে সেই ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন ওকে হি রেস্টোর্ড পোস্টাল সার্ভিস অ্যান্ড স্টার্টেড ডাক চকিজ তিনি পোস্টাল সার্ভিসটাকে খুব উন্নত করেছিলেন হ্যাঁ এবং তিনি বিভিন্ন ডাক চকি হ্যাঁ তৈরি করেছিল বুঝতেই পারছ ডাক চকি মানে পোস্ট অফিস ওকে হি বিল্ড দ্য ফর্টিফাইড সিটি তুঘলকাবাদ তিনি এই গ্যাস উদ্দিন তুঘলক তিনি তুঘলকাবাদ শহর তৈরি করেছিলেন এবং সেটাকে তিনি তার রাজধানী করেছিলেন ওকে হি সেন্ট হিজ সান জনা খান তার ছেলে জনা খানকে তিনি পাঠিয়েছিলেন হ্যাঁ কোথায় ওয়ারাঙ্গল কাকতীয়দের ওয়ারাঙ্গল হ্যাঁ এবং পাণ্ড পাণ্ডদেরকে মাদুরাই এই দুটোকে রিএস্ট্যাবলিশ করার জন্য হ্যাঁ তিনি তার ছেলে জনা খানকে পাঠিয়েছিলেন অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে গিয়াস উদ্দিন তুঘলক কিন্তু দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তার সাথে কি হি অলসো ব্রট বেঙ্গল উৎকল ওড়িশা আন্ড্রিজ রুল এবং গিয়াস উদ্দিন তুঘলক তিনি বাংলা এবং উড়িষ্যা হ্যাঁ বাংলা এবং উড়িষ্যাকে তার শাসনের আন্ডারে আনছেন হি হ্যাড অ ট্রাভেলসম রিলেশনশিপ উইথ সুফি সেন শাইখে নিজামুদ্দিন আউলিয়া অর্থাৎ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে তার একটা বিবাদের সম্পর্ক কিন্তু স্থাপিত হয়েছিল হি ডাইড ইন থার্টিন টোয়েন্টি ফাইভ এবং এই গাজি মালিক বা গিয়াস উদ্দিন তুঘলক তেরোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান এটা বলা হয় যে তিনি একটা কাঠের হ্যাঁ রেস্ট প্যাভিলিয়ান থেকে পড়ে তিনি মারা গেছিলেন মরক্কান ট্রাভেলার ইবনে বতুতা হ্যাঁ ইবন বতুতা হ্যাঁ ওয়াজ ইন ডেলি অ্যাট দ্য টাইম অ্যান্ড হি অপাইন্ড দ্যাট হিজ ডেথ ওয়াজ ডিউ টু ইস স্যাবোটেজ অ্যারেঞ্জ বাই হিজ সান জনা খান এবং যখন এই গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের সময় যে বিখ্যাত মরক্কান হ্যাঁ মরক্ক দেশ থেকে আসা ভ্রমণকারী ইবন ইবন বতুতা সেই ইবন বতুতা কিন্তু তিনি এই ভারত ভূমিতে ছিলেন সেই সময়কালে এবং ইবন বতুতা তিনি তার গ্রন্থে লিখছেন যে আসলে এই গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের যে মৃত্যু সেই মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না তিনি বলছেন যে তার ছেলে জনা খান এই জনা খান যিনি পরবর্তীকালে অন্য নাম নিয়ে শাসন ব্যবস্থায় বসবেন সুলতান হবেন তো তিনি ষড়যন্ত্র করে তার বাবাকে হত্যা করেছিলেন এটা বলছেন ইবন বতুতা ওকে তো এর পর আসছো মোহাম্মদ বিন তুঘলক ঠিক তাহলে মোহাম্মদ বিন তুঘলককে মোহাম্মদ বিন তুঘলক হচ্ছে গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের ছেলে জনা খান অর্থাৎ 
তার আসল নাম তো জনা খান আর তিনি গিয়াসউদ্দিন তুগলকের ছেলে তাহলে জনা খান যিনি তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন তুগলক অর্থাৎ আমরা ইতিহাস পড়ে দেখব যে ইতিহাসে মোহাম্মদ বিন তুগলককে পাগলা রাজা বলা হয় তাই না মানে মোহাম্মদ বিন তুগলক তার সমগ্র শাসক জীবনে তিনি পাঁচটি অ্যাম্বিশিয়াস প্রজেক্ট গ্রহণ করেছিলেন হুম পাঁচটি অ্যাম্বিশিয়াস প্রজেক্ট এবার শুধুমাত্র পাঁচটি প্রজেক্ট বললেই ঠিক নয় আজ এছাড়াও অনেক প্রজেক্ট ছিল এটা তোমরা ডিটেলসে বই থেকে পড়বে কিন্তু তার যে প্রজেক্টগুলো ছিল মানে উচ্চাকাঙ্ক্ষী যে প্রজেক্ট সেটা পাঁচটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং দেখা গেছে তার এই পাঁচটা প্রজেক্টেই তিনি কিন্তু বিফল হয়েছেন তিনি সফল হননি কিন্তু আলটিমেটলি মোহাম্মদ বিন তুগলককে পাগলা রাজা বললেও ইতিহাস পড়ে আমার যতদূর মনে হয়েছে যে মোহাম্মদ বিন তুগলক কিন্তু সত্যিই রিফর্মস আনতে চেয়েছিলেন তিনি সত্যিই চেয়েছিলেন যে তার সাম্রাজ্যের একটা অখণ্ড সাম্রাজ্য তার যাতে তৈরি হয় এবং তিনি তার সময়কালেই কিন্তু দিল্লির সুলতানি শাসন দেখা যাবে যে একটা বৃহত্তর স্থানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ওকে ডিউরিং দ্য টাইম অফ মোহাম্মদ বিন তুগলক বিজয়নগর অ্যান্ড বাহমানি কিংডমস এমার্জ অর্থাৎ এই মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময়েই কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্য এবং বাহমনি সাম্রাজ্য কিন্তু স্থাপিত হয়েছে দেখো আজকে আমাদের যে আলোচনা চলছে দিল্লির সুলতানি শাসন আজকে শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা মোগলদের শুরু পর্যন্ত অর্থাৎ ইব্রাহিম লোদি পর্যন্ত গিয়ে আজকে আমাদের লেকচার এখানে শেষ করব কিন্তু একটা কথা বলে দিই আমরা কিন্তু এর এরপরেই মোগল ডাইনাসটি পড়তে শুরু করব না আমরা বিজয়নগর সাম্রাজ্যে পড়ব বাহমনি সাম্রাজ্যে পড়ব তৎকালীন সময় ভারতভূমিতে আরও যে রিজিওনাল যে শাসকগুলো ছিলেন যারা শাসকেরা ছিলেন আমাদের ভারতীয় যে রাজারা ছিলেন তাদের সম্পর্কে আমরা পড়ব ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আমরা পড়ব ঠিক আছে তো ইত্যাদি সমস্ত বিষয় কমপ্লিট করে তারপর আমরা কিন্তু মোগল ডাইনাসিটিতে যাব এবং তোমরা জানো আমি কিছু বাদ দিয়ে যাচ্ছি না আলটিমেটলি টোটাল একটা সিরিজ কিন্তু এখানে থেকে যাবে এই চ্যানেলে ঠিক তাই তোমরা যারা যে যখনই যখন আমাদের এই সিরিজগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে অর্থাৎ এই চ্যানেলে প্রবেশ করলে তখন তোমরা দেখতে পারবে যে হ্যাঁ এখানে দারুণ দারুণ ক্লাস কিন্তু দেওয়া রয়েছে তাহলে এবার চলো মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময়কাল হচ্ছে তেরোশো পঁচিশ থেকে তেরোশো একান্ন আমরা বলতে পারি প্রায় পঁচিশ বছর ছাব্বিশ বছরের একটা শাসনকাল তিনি শাসন করছেন তো তার প্রথম যে অ্যাম্বিসাস প্রজেক্ট ছিল সেটা ছিল ট্যাক্সেশন ইন এ দোয়াব অর্থাৎ আমাদের গঙ্গা এবং যমুনার যে মধ্যবর্তী যে অঞ্চল যেটা কি না পলিতে উর্বর ছিল প্রচণ্ড পরিমাণে উর্বর একটা ভূভাগ ছিল সেইখানে তিনি ট্যাক্সেশনটাকে ইনক্রিজ করেছিলেন হুম তাহলে তার ট্যাক্সেশন ইন দোয়াব তেরোশো ছাব্বিশেই তার প্রজেক্ট ছিল তিনি কি করেছিলেন হি ইনক্রিজ দ্য রেট অফ ট্যাক্সেশন ইন দোয়াব রিজন বিটুইন গঙ্গা অ্যান্ড যমুনা ইন দ্য নর্থ ইন্ডিয়া নর্থ ইন্ডিয়ায় গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী যে দোয়াব অঞ্চল ছিল সেইখানে তিনি ট্যাক্সটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন হি রিভাইভড অ্যান্ড ক্রিয়েটেড সাম অ্যাডিশনাল অ্যাভাভস অর সেসেস সেখানে তিনি কিছু অ্যাডিশনাল আরও ট্যাক্স কিন্তু সেখানে লাগু করেছিলেন ইনক্রিজ ওয়াজ টোয়েন্টি ফোল্ড টু হুইচ ঘারি অ্যান্ড চারি ওয়াজ অলসো অ্যাডেড অর্থাৎ ঘারি এবং চারি এটা তিনি অ্যাড করেছিলেন আর কি তো তারপর দেখো নিউ ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার কল্ড দিওয়ানি কোহি অর্থাৎ দিওয়ানি কোহি নামে তিনি নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করেছিলেন হুম যার কাজ হচ্ছে কি কাজ ছিল কাল্টিভেশন ল্যান্ড হ্যাঁ তার মানে ক্রিয়েটেড টু ব্রিং মোর ল্যান্ড আন্ডার কাল্টিভেশন অর্থাৎ চাষের জমি যাতে আরও বেশি করে বাড়ানো যায় সেই কাজ অর্থাৎ এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের জন্য তিনি দিওয়া দিওয়ানি কোহি নামে একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করেছিলেন পোস্ট অফ ওয়ালি উল খারাজ ওয়াজ ক্রিয়েটেড ফর কালেকশন অফ রেভিনিউ এবং সেইখান থেকে ট্যাক্সটা যাতে খুব ভালোভাবে কালেক্ট করা যায় সেখান থেকে যাতে ট্যাক্সটাকে কালেক্ট করার জন্য তিনি আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট করেছিলেন তার নাম হচ্ছে ওয়ালি উল খারাজ হ্যাঁ তার মাধ্যমে ট্যাক্স কালেক্টেড হতো দ্য এন্টায়ার রিজন ওয়াজ ইন গ্রিপ অফ এ মাইন হ্যাঁ এবং এই পুরো সমগ্র স্থানটাই ছিল ফেমাইনের আন্ডারে মানে খরা হতো দুর্ভিক্ষ হতো সেই জন্যে হি ওয়াজ রেজিস্টেড বাই দ্য পিজেন্স হু ইদার অ্যাবান্ডেন দ্য ল্যান্ড অর রেস্ট টু রবরি অর্থাৎ এই সব এই জায়গা থেকে কৃষকেরা অন্য জায়গায় চলে যেত হ্যাঁ এবং তাদের ডাকাতি হয়ে যেত তো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে তিনি কিন্তু পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন The entire reason was in grip of a mine hence uh, was uh, okay it a dudu bar chole eshe it also led to extended revolts which was suppressed by the sultan 
ওকে তো এই জায়গার লোকেরা কিন্তু যেহেতু ট্যাক্স বেড়ে গেছিল তাই কৃষক বা প্রজারা কিন্তু এখানে বিদ্রোহী হয়ে গেছিল সেটাকে সাপ্রেস হতে ইনি করেছিলেন তো এই ছিল তোমার ট্যাক্সেশন ইন দোয়াব তেরোশো ছাব্বিশে এরপর কি তার দ্বিতীয় যে অ্যাম্বিশিয়াস প্রজেক্ট ছিল সেটা হচ্ছে ট্রান্সফার অফ ক্যাপিটাল তেরোশো সাতাশে তিনি তার ক্যাপিটালটাকে ট্রান্সফার করেন অর্থাৎ দিল্লি থেকে তিনি ক্যাপিটাল সরিয়ে দক্ষিণার্থে দেবগিরিতে হুম দেবগিরি দেবগিরি একই কথা সেইখানে তিনি নিয়ে যান ঠিক আছে এবং দেবগিরির নাম পাল্টে দেন তিনি করে দেন দৌলতাবাদ ওকে অর্থাৎ তাহলে দ্য রিজন অফ ট্রান্সফারিং ক্যাপিটাল তাহলে কেন তিনি মানে ক্যাপিটালটাকে ট্রান্সফার করছেন রাজধানীকে কেন স্থানান্তরিত করছেন ইট হ্যাড বিন আ বেস অফ টার্কিশ এক্সপ্যানশন ইন সাউথ ইন্ডিয়া হুইচ হি নেমড অ্যাজ দৌলতাবাদ এটা যেহেতু তুর্কিদের এক্সপ্যানশনের একটা বেস ছিল দক্ষিণ ভারতে তাই তিনি দক্ষিণ ভারতে তার রাজধানীকে স্থানান্তরিত করেছিলেন যাতে করে সমগ্র ভারতকে শুধু উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে শাসন করা যেহেতু সম্ভব নয় তাই তিনি চেয়েছিলেন তার রাজধানী দক্ষিণাত্তে নিয়ে যাওয়া দেওগিরিতে নিয়ে যাওয়া যেখান থেকে তিনি সমগ্র ভারতকে শাসন করতে পারেন হি ওয়ান্টেড টু মেক দেবগিরি অ্যাজ ইজ সেকেন্ড ক্যাপিটাল ইন অর্ডার টু কন্ট্রোল সাউথ ইন্ডিয়া বেটার যেহেতু সাউথ ইন্ডিয়াকে বেটারভাবে কন্ট্রোল করা যায় এই জন্য তিনি দেবগিরিকে তার সেকেন্ড ক্যাপিটাল বানাতে চেয়েছিলেন হি ওয়াজ কমিটেড টু মেনটেনিং দ্য সালতানেটস এক্সপ্যানশন ইন টু দ্য নিউলি কংকার্ড প্রভিন্সেস অফ পেনিনসুলার ইন্ডিয়া পেনিনসুলার ইন্ডিয়া মানে এই দেখো এই তো আমাদের ভারতভূমি এইখানে আমাদের ইন্ডিয়ান ওশান এখানে বে অফ বেঙ্গল এখানে আছে আরব সাগর এই যে যে ভূভাগ এই ভূভাগটাকে আমরা বলি পেনিনসুলার ইন্ডিয়া ঠিক তাই এই পেনিনসুলার ইন্ডিয়া মানে এক কথায় সাউথ ইন্ডিয়া এই সাউদার্ন ইন্ডিয়াকে শাসন করার জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তো তিনি এই যে রাজধানী স্থানান্তরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্তে কি ঘটনা ঘটেছিল না সেই সিদ্ধান্তে দেখা যাচ্ছে তার রেজাল্ট কি আফটার আ কাপল অফ ইয়ার্স দু বছর পরেই তার রাজধানী স্থানান্তরণের দু বছর পরেই দেখা গেল যে হি ডিসাইডেড টু অ্যাবান্ডন দৌলতাবাদ তিনি দৌলতাবাদ দৌলতাবাদ থেকে আবার ফিরে আসলেন কোথায় দিল্লিতে ঠিক আছে কেন কারণ সাউথ ইন্ডিয়ায় তখন দেখা যাচ্ছে যে সেখানের বিভিন্ন শাসকেরা নিজেদের শাসন তারা ফ্রি হয়ে গেছে সুলতানিদের সুলতানের যে সুলতানি শাসন তার বাইরে বেরিয়ে তারা নিজেদেরকে স্বাধীন ঘোষণা করে তাদের সাম্রাজ্য চালাতে শুরু করেছেন এই জন্য তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল আবার দিল্লিতে ইনস্টিড অফ মুভিং জাস্টিস গভর্নমেন্ট অফিসেস দেয়ার হি ফোর্সিভলি মুভ দ্য এন্টায়ার পপুলেশন অফ ডেলি টু দ্য নিউ ক্যাপিটাল তার যে ভুলটা ছিল মূলত সেই ভুলটা হচ্ছে তিনি যে দিল্লি থেকে রাজধানী দেব গিরিতে স্থানান্তরণ করলেন এতে কারো কোনো সমস্যা ছিল না তিনি তার সরকারি অফিসগুলোকে সেখানে নিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে দিল্লির সমগ্র আপামর জনতাকেও কিন্তু তিনি মুভ করতে বাধ্য করেছিলেন দেবগিরিতে আর যেহেতু দেবগিরিতে জলের অভাব ছিল তাই সেখানে কিন্তু ওয়াটার সাপ্লাই ইনঅ্যাডিকুয়েট হওয়ার জন্যে কিন্তু সেইখানে মানুষ প্রচুর পরিমাণে মানুষ মারা গেছে এবং আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে দেবগিরি শহরটা কিন্তু মানে দুই বছর পর যেটা দেখাচ্ছে দিল্লিতে একদম শ্মশান তৈরি হয়ে আছে দিল্লিতে লোকজন নেই বাস করার মতন যারা আছে তারা সবাই মৃত প্রায় একদম অবস্থার মধ্যে সরি ঠান্ডা লেগেছে জন্য হাঁচি কাশি হচ্ছে এটা একটু তোমরা ইগনোর করবে আশা করছি দ্য ক্যাপিটাল হ্যাড টু বি শিফটেড ব্যাক আগেন টু দিল্লি আফটার টু ইয়ার্স কেন ফর দ্যাট আ ভার্স্ট অ্যামাউন্ট অফ দ্য পিপল এই পপুলেশন ডায়েট ডিউ দিং মুভস ডিউ দি ইনঅ্যাডুকেট ট্রাভেল অ্যারেঞ্জমেন্টস যেহেতু সেখানে ট্রাভেলিং করার জন্য আজকের দিনের মতন তো এত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না তাই সেইখান থেকে দিল্লি থেকে দেবগিরিতে যাও দেবগিরি থেকে দিল্লিতে আসো খুব একটা বাজে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এই জন্যে ইট ওয়াজ সেইড দ্যাট আ ঘোষ টাউন ফর ইয়ার্স আফটার দ্য মুভ ব্যাক এবং তিনি যখন মানে দু বছর পর দিল্লিতে যখন আবার ফিরছেন দিল্লি শহরটা কিন্তু একটা ভূতের শহর বলে মনে হতো সেই সময়কালে ওকে তো এটা তার যতগুলো প্রজেক্টই তিনি গ্রহণ করেছেন সেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এই কারণেই ইতিহাসে তাকে পাগলা রাজা বলে আখ্যায়িত করা হয় ওকে তার তিন নম্বর প্রজেক্ট ছিল টোকেন কারেন্সি জারি করা তার সেটা তিনি তেরোশো উনত্রিশ সালে করেছিলেন মোহাম্মদ বিন্তুক লক ডিসাইডেড টু ইন্ট্রোডিউস ব্রঞ্জ কয়েন্স হুইচ ওয়ের টু হ্যাভ দ্য সেম ভ্যালু অ্যাজ দ্য সিলভার ওয়ান্স তিনি টোকেন কারেন্সি বানিয়েছিলেন ব্রোঞ্জ দিয়ে ঠিক আছে অর্থাৎ তিনি বলছেন যে আমি ব্রোঞ্জের যে কয়েন তৈরি করছি সেই ব্রোঞ্জের কয়েনের সমান সমান দাম হবে সিলভার কয়েনের এতে এটা কখনো সম্ভব নয় ব্রোঞ্জের দাম খুব কম সিলভারের দাম অনেক বেশি তো ব্রোঞ্জের সঙ্গে সিলভার কখনো তো ইকুয়ালিটিতে আসতে পারে না তাই এই টোকেন কারেন্সি তার যে প্ল্যান সেটাও কিন্তু একসময় বিফল হয়েছিল 
ही वॉज इंस्पायर्ड बाई अ सिमिलर सिस्टेम प्रिवेलिंग इन इरान एंड चायना तो इरान एंड चायना जेहतु टोकन कारेंसर प्रचलन छो तरान और चायनार से सभ्यता के देखे चाहिए टोकन कारेंसि के स्टैब्लिश कर ठीक इतिहास मध्य थे जो जटिल को कोश्चन करते चाहिए कोश्चन की करते ही पे जो मोहम्मद बिंतुघ्लक टोकन कारेंसि मान मान एडप्ट कर कन्सेप्ट कथा के पे कोथा के इन्सपायर हो तो इरान और चायना थे इन्सपायर हो क्यों टोकन कारेंसिटी कर भेरि पिओ पीपल जेहेतु ब्रोजर कयन और सिल्वर कयन के समान भावते बोलें जनगण के कंतु को दिन जनगण कि ब्रोजर कयन दिए तरह सिल्वर के रिप्लेस करते चाय क्यों चाय तई कि हलो भेरि पिओ पीपल भेरि फिउ पीपल एक्सचेज देयर गोल्ड सिल्वर कयन्स फर दू कपर वस तमार कयन ब्रोजर कयन यो दिए क्यों तरह गोल्ड व सिल्वर कयन के रिप्लेस करी जार कारण हुईच लेड टू हेवी लसेस जर जन प्रचंड परमाणे क्षति हो जाए दिल्ली सुलतानी राजकोषर ओपर एक प्रभाव पड़े लेटर द सुलतान रिपिल्ड हिज वार्डिक्ट से तक बाध्य मोहम्मद बिंतुगलक के तरह वार्डिक्ट के रिपिल करते हुए एंड अल द कपर कॉन्स व रिडिम्ड इन सिल्वर एंड गोल्ड फ्रम द ट्रेजरि मेकिंग इट एम टी ए तक आर कपर कॉन के डिमनीटाइज कर दीची ए जार जार का कपर कॉन आज तरह गोल्ड व सिल्भारे इसे कन्भार्ट करो ये कि हलो जर का गोल्ड क सिल्भार कयन छो ता तो चेन्ज कर बरंच तरह का कपर कयस से गए राजारे सिल्भार व गोल्डे कन्भार्ट कर नहीं आते दिल्ली राजकोष क्यों एकदम एम टी हो ग ओके चलो तर चार नम्बर प्रोजेक्ट हे खुरासन एक्सपेरिमे एक्सपेडिशन तो खुरासने एक्सपेडिशन कर खुरासान दखल करते चेलें ठीक है तेरश उन्त्रिस क्ज हे डिसाइडेड टू कंकार खुरासन एंड इरक टू मबिलइज अूज आर्मी फर द पार्पज ठीक है अर्थात एक हिज आर्मी के कलेेक्ट करार जे विशाल परमाणे दास संग्रह करारे खुरासान और इरकर बिुदे क्योंकि युद्धजात्रा कर एक्सपेडिशन कर जदिव एक्सपेडिशन क्यों विफल हो हि वज़ एनकारेज टू टेक हिज एक्सपेडिशन बै द खुरासन इन अवेल्स हू हाड टेकन शिल्टर इन हिज कोर्ट और ये खुरासान जे समस्त अभिजात लोक राजसभा आश्रय नहीं तर अनुप्रेरणा क्या करते गए बाट द प्रोजेक्ट वज अबान एज एन आनरियलिस्टिक स्कीम जेहतु ये एक आनरियलिस्टिक स्कीम छो तबान करते होड़े दीते ओके तो तरपर तर पाँच नम्बर जो एक्सपेडिशन छो से काराचिल काराजाल एक्सपेडिशन ठीक है तो दिस एक्सपेडिशन वज लंच इन द Kumayun hills of Himalayas. He took his expedition to counter the Chinese exclusion. Or the Chinese there ke cheke rakhar jonne tini ei Karazal ba Karachil expedition kore chilen jeta kina Kumayun hill Himalayer shei jayga the. He directed against some uh, refractory tribes of in Kumayun Garhwal region in order to bring them under Delhi Sultanate, Delhi Sultanate under under jonne. But this expedition also met with a disastrous end. तर मैंने देखा जाल्टिमेटली मोहम्मद बिंतुघ्ला जतगुलो एक्सपेडिशन जतगुलो प्रजेक्ट इन ग्रहण कर लें प्रत्येक प्रजेक्टे फेल हलन आल्टिमेटलि एबार साम इम्पर्टेंट पॉइंट सम्पर् जेने मोहम्मद बिंतुघ्लक सम्पर् द दिल्ली सुलतानेट रिज इट्स टेरिटोरियल जेनिथ डिंग द रेन अफ मोहम्मद बिंतुघ्लक मोहम्मद बिंतुघ्लकर समय दिल्ली सुलतानी तरह टेरिटरि तरह एलिका से एलिकम सब बसि एलिका क्यों गेन कर मोहम्मद बिंतुगलक समयकाले तक हिज एम्पायर वज डिवाइडेड इंटू टोटी थ्री प्रविन्सेस और मुहम्मद बिंतुगलक समय दिल्ली सुलतान जो साम्राज्य से तेईस प्रविन्से तेईस राज्य ते विभक्त कर मैंने हिउज बाट During his last days, किंतु तार शेषर दिन गुलु से the whole of South India became independent. पूरों समग्रों दक्षिण भारत किंतु शादीन हुए गए चिलो. And three major independent states were the Empire of Vijayanagar, Bahamani Kingdom, and Sultanate of Madura. ये रा किंतु तोड़ी हुए चिलो. तले मोहम्मद बिंतुगला के समय विजयनगर साम्राज्य बालो, Bahamani साम्राज्य बालो, बा Madura जे सुल्तानी शासक तारा किंतु शादीन हुए चिलो. ऐसे शो 
he introduced agricultural loans অর্থাৎ মোহাম্মদ বিন তুগলক এগ্রিকালচার লোন দিত যার নাম ছিল তাকাবি ওকে তাকাবি তাহলে তাকাবি লোনস কে প্রচলন করেছিলেন না মোহাম্মদ বিন তুগলক হুম ফেমাইন কোড ওয়াজ ইমপ্লিমেন্টেড এন্ড হান্ড্রেডস অফ ওয়েলস ওয়ার ডাগ ফেমাইন কোড ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল এবং শত শত কুয়ো খনন তিনি করেছিলেন যাতে জলের ঘাটতি না হয় হি বিল্ট দ্য ফোর্ট্রেস অফ আদিলাবাদ অ্যান্ড দ্য সিটি অফ জাহানপনা এটা পরীক্ষায় ডব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় বহুবার জিজ্ঞেস করেছে যে জাহানপনা নগরটা কে প্রতিষ্ঠা করেছেন না মোহাম্মদ বিন তুগলক জাহানপনা নগরটি স্থাপন করেছেন হি অলসো বিল্ড দ্য মাউসলেম অফ নিজামুদ্দিন আউলিয়া নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাউসলেম মানে মনুমেন্ট স্মৃতিসৌধ তিনি তৈরি করেছিলেন দিল্লিতে The famous Moroccan traveler Ibn Battuta came to Delhi during 1334 and Ibn Battuta came to Delhi. He acted as the Kaji of the capital for eight years and then he was the Kaji of the capital for eight years and then he was the Kaji of the capital for eight years. He has recorded uh, the contemporary Indian scene in his Safar Nama called Rehela. অর্থাৎ ইবন বতুতা তার যে ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক যে গ্রন্থ যেটাকে সফর নামা বলা হচ্ছে এবং যেটাকে বলা হচ্ছে কিতাবুল রেহেলা যেটা আরবি ভাষায় লেখা সেটার মধ্যে তিনি বর্ণনা করছেন ওকে বেশ টু কার্ভ দ্য রিবেলিয়ান অফ ঠগি অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের যে ঠগিদের যে রিবেলিয়ান সেই রিবেলিয়ানকে তিনি কার্ভ করার জন্য তুঘলাক এন্টার্ড ইন্টু সিন্ধ ডেজার্ট অ্যান্ড ডাইড অর্থাৎ এই মহারাষ্ট্রের ঠগিদেরকে তিনি কন্ট্রোল করার জন্য তাদেরকে কার্ভ করার জন্য তিনি সিন্ধের মরুভূমিতে প্রবেশ করেন তার একটা এক্সপেডিশন করেন এবং সেইখানে সানস্ট্রোক হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তেরোশো একান্নতে ওকে এই ছিল মোহাম্মদ বিন্তুগলকের সমগ্র জীবন এর পর আসো আমরা দেখে নিই ফিরোজ শাহ তুগলক তেরোশো একান্নতে যখন মোহাম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যু হলো তখন মোহাম্মদ বিন তুগলকের ছেলে তার ইয়াঙ্গার সরি সে ছেলে নয় তার গিয়াসুদ্দিন তুগলকের যে ইয়াঙ্গার ব্রাদার ছোট ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ বলতে হবে যে ফিরোজ তুগলক অর্থাৎ ভাইপো হ্যাঁ অর্থাৎ গিয়াসুদ্দিন তুগলকের ভাইপো ফিরোজ তুগলক সে কিন্তু সিংহাসনে বসছেন হি অ্যাসেন্ডেড দ্য থ্রোন অন টোয়েন্টি থার্ড মার্চ থার্টিন ফিফটি ওয়ান অ্যান্ড বিকেম দ্য সুলতান অফ ডেলহি হি ট্রাইড টু অ্যাপিজ এভরিবডি তিনি সবাইকে আপিস করার চেষ্টা করেছিলেন হি ক্যান্সেলড অল লোনস অফ পিজেন্স অর্থাৎ এই যে মোহাম্মদ বিন তুগলক এসে কৃষকদের যে তাকাবি নামক যে লোনটা দিয়েছিলেন সেই লোনগুলোকে তিনি মুকুব করেছিলেন এই ফিরোজ শাহ তুগলক হুম হি ডিড নট গিভ এনি হার্স পানিশমেন্ট অ্যান্ড ব্যান্ড দ্য ইন হিউম্যান প্র্যাকটিসেস লাইক কাটিং হ্যান্ডস নোজ এটসেট্রা এবং তিনি হার্স পানিশমেন্টগুলোকে ক্যান্সেল করে দিয়েছিলেন এবং এই কোরআন অনুযায়ী শরিয়া অনুযায়ী যে হাত নাক কেটে দেওয়ার যে রীতি সেটাকে তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন এগ্রিকালচার ওয়াজ ডেভেলপড বাই রিক্লামেশন অফ ওয়েস্টল্যান্ডস অ্যান্ড বাই প্রোভাইডিং ইরিগেশন ফ্যাসিলিটিস তিনি ওয়েস্টল্যান্ড তৈরি করেছিলেন ঠিক আছে এবং তিনি ইরিগেশন ব্যবস্থাটাকে সেচ ব্যবস্থাটাকে ফ্যাসিলিটেট করেছিলেন হি কনস্ট্রাকটেড ফোর ক্যানালস ফর ইরিগেশন এবং ইরিগেশনের জন্য তিনি চারটে ক্যানেল তৈরি করেছিলেন হি মেড ইক্তাদার ইক্তাদারি সিস্টেম হ্যারিডিটারি অর্থাৎ তিনি বংশানুযায়ী ইক্তাদারি সিস্টেমের প্রচলন শুরু করেছিলেন অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল অফ হ্যারিডিটারি ওয়াজ রেকগনাইজ নট অনলি ইন সিভিল অফিসার্স বাট অলসো ইন আর্মি তিনি শুধুমাত্র সিভিল অ্যাফেয়ার্সে বা সিভিল অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রেই শুধু তিনি ইক্তাদারি সিস্টেমকে করেননি বরঞ্চ আর্মিতেও তিনি ইক্তাদারি সিস্টেম দিয়েছিলেন অর্থাৎ ইক্তাদারি সিস্টেমটার মানে হলো এই আমি তোমাকে বেতন যে দেব তুমি আমার জন্য কাজ করো তো আমি তোমায় বেতন ক্যাশে দেব না তোমাকে বেতনের জন্য আমি একটা গ্রাম দিয়ে দিব সেই গ্রামে যত যা ট্যাক্স কালেকশন হবে সেটা তোমার এটাকে বলে ইক্তাদারি সিস্টেম ওকে সোলজার্স ওয়ার গিভেন ল্যান্ড অ্যাসাইনমেন্টস ইনস্টিড অফ ক্যাশ পেমেন্ট অর্থাৎ সোলজারকেদেরকে ক্যাশ পেমেন্টের পরিবর্তে ল্যান্ড প্রোভাইড করা হতো যে সেখান থেকে যা আর্নিংস যা ইনকাম হবে সেটা তোমার বেতন ওকে হি রেগুলেটেড ফোর টাইপস অফ ট্যাক্সেস অ্যাকর্ডিং টু কোরআন এবং তিনি কোরআন অনুসারে চার ধরনের ট্যাক্স তিনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন আসলে চার ধরনের না বলে পাঁচ ধরনের ট্যাক্স বলা উচিত কারণ তার ট্যাক্সগুলো ছিল হচ্ছে খরাজ জাজিয়া জাকাত খমস আর ছিল হকি সার্ভ ওকে আচ্ছা কি কি ব্যাপারটা খরাজ মানে আ ল্যান্ড ট্যাক্স ইকুয়াল টু ওয়ান টেন্থ অফ দ্য প্রডিউস অফ ল্যান্ড অর্থাৎ জমিতে যদি দশ কেজি শস্য উৎপাদন হয় এক কেজি ট্যাক্স হিসাবে দিতে হবে এই ছিল খরাজ তারপর দেখো জাজিয়া জাজিয়া তোমরা জানো নন মুসলিমদের ওপরে 
নন মুসলিমদের উপরে প্রযুক্ত শরিয়া একটা কর যাকে বলা হয় জাজিয়া কর এই জাজিয়া কর নন মুসলিম নন মুসলিমদেরকে দিতেই হতো বাধ্যতামূলক তারপর হচ্ছে জাকাত জাকাত যেন ইসলামিক একটা ট্যাক্স অর্থাৎ মুসলমানদেরকে এটা দিতে হবে মুসলমানদের প্রপার্টি টু পয়েন্ট দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা কাউ কেউ যদি মান্থলি একশো টাকা ইনকাম করেন তার আড়াই টাকা কিন্তু সরকারকে দিতে হবে জাকাত যেটাকে বলা হয় আর হচ্ছে খামস খামস মানে হচ্ছে ওয়ান ফিফথ অব দ্য বুটি ক্যাপচার্ড ইন ওয়ার এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে যা কিছু লুট করা হবে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে লুটকে বলা হয় বুটি সেই বুটির ওয়ান ফিফথ কিন্তু সরকারকে দিতে হবে আর হি অলসো ইম্পোজ দ্য ল্যান্ড ট্যাক্স নোন অ্যাজ হাক ই সার্ভ হাক ই সার্ভ এই নামে কিন্তু তিনি একটা ল্যান্ড ট্যাক্সও কিন্তু জারি করেছিলেন তো আলটিমেটলি এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু বিসিএসএ প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বিশেষ করে থাকে এগুলোকে আমি বোল্ড করে রেখেছি একবার তোমরা এখানে দেখে নেবে এবং সুন্দর করে এটাকে একটু প্রিপেয়ার নিজেদের মতন করে করে নেবে ওকে চল হি বিল্ড নিউ টাউনস লাইক হিসার ফতেবাদ ফিরোজাবাদ হ্যাঁ যেটা ফিরোজাবাদ যেটা কি না বর্তমানে ফিরোজ শাহ কোটলা নামে আমরা চিনি তারপর জনপুর এই সমস্ত শহরগুলো তিনি তৈরি করেছিলেন দো হি গেন্ড নটরিটি ফর টেম্পল ব্রেকিং যেহেতু তিনি যত মুসলিম শাসকে আমরা দেখব না কেন ভারতভূমিতে তারা প্রচুর পরিমাণে মন্দির ধ্বংস করেছেন হিন্দুদের যে সমস্ত স্থাপত্য যা কিছু ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করেছেন তো এই ক্ষেত্রে ইনিও মানে সে থেকে পিছনে হাঁটছেন না তিনিও তাই করছেন মথুরাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন হি বিল্ড দারুল সাফা দারুল সাফা মানে কি একটা চ্যারিটেবল হসপিটাল তিনি দিল্লিতে স্থাপন করেছিলেন তাহলে দারুল সাফা এটা কিন্তু একটা চ্যারিটেবল হসপিটাল তিনি এটা তৈরি করেছিলেন এবং তিনি নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট দিওয়ানি খেরাত অর্থাৎ গরিব মেয়েদের বিবাহের জন্যে হ্যাঁ তাদেরকে হেল্প করার জন্যে একটা সোশ্যাল একটা ডিপার্টমেন্ট তিনি তৈরি করেছিলেন দিওয়ানি খেরাত যেখান থেকে খেরাত দেওয়া হতো ওকে হি রিপেয়ার্ড কুতুব মিনার হোয়েন ইট ওয়াজ টাক বাই লাইটনিং এবং বজ্রপাতের ফলে কুতুব মিনার যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই কুতুব মিনারকে তিনি রিপেয়ারও করেছিলেন হি ইন্ট্রোডিউস টু নিউ কয়েন্স আধা অ্যান্ড ভিক আধা অ্যান্ড ভিক নামে দুটো কয়েন তিনি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন মানে জিতলের ফিফটি পারসেন্ট সমান আধা এবং জিতলের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে ভিক এই কয়েন দুটো তিনি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন এছাড়াও তিনি সশগিনী নামে রূপর মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন তাহলে ফিরোজ শাহ তুগলক শশগিনী মুদ্রা শশগিনী মুদ্রাটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করেছে কয়েকবার হি উইল্ড ইজ ক্যাপিটাল ফিরোজাবাদ অ্যান্ড টু বিউটিফাই ইট হি ব্রট টু অশোক অ্যান্ড পিলার্স ফ্রম তাপারা তোপারা ইন আম্বালা অ্যান্ড মিরাট মিরাট এবং আম্বালা থেকে দুটো অশোক অ্যান্ড পিলার তিনি নিয়ে এসেছিলেন ফিরোজাবাদে তার শহরটাকে বিউটিফাই করার জন্য হি রোট হিজ বায়োগ্রাফি ফাতুহাত ফিরোজ শাহী ফাতুহাত ফিরোজ শাহী নামে তিনি নিজের জীবনী নিজের লিখেছিলেন জিয়াউদ্দিন বার্নি দ্য হিস্টোরিয়ান ওয়াজ ইন ইজ কোর্ট এবং জিয়াউদ্দিন বার্নি যিনি ঐতিহাসিক ছিলেন তিনি তার রাজসভাতে ছিলেন এবং এই জিয়াউদ্দিন বার্নির লেখা তারিকি ফিরোজ শাহী এবং ফতোয়া ই জাহানদারি এই দুটো গ্রন্থ কিন্তু তিনি লিখেছিলেন জিয়াউদ্দিন বার্নি তাহলে জিয়াউদ্দিন বার্নি কার রাজসভা অলঙ্কার করেছিলেন না জিয়াউদ্দিন বার্লি ফিরোজ শাহ তুগলকের রাজসভা অলঙ্করণ করেছিলেন এবং তার লিখিত গ্রন্থের নাম ছিল তারিকি ফিরোজ শাহী এবং ফতেহ ই জাহানদারি ওকে খোয়াজা আব্দুল মালিক ইসামি রোট ফতুহুল সুলতান ঠিক আছে ফতাহ উল সুলতান এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন খোয়াজা আব্দুল মালিক যে সেটা ফতাহ উল সুলতান মানে এই সুলতানের যে রাজ্য বিজয় যে জয়যাত্রা সেটাকে নিয়ে এই গ্রন্থটি তিনি লিখেছিলেন হি ওয়াজ ফন্ড অফ স্লেভস তিনি দাস খুব পছন্দ করতেন এবং যার কারণে তার কাছে এক লক্ষ আশি হাজার দাস কিন্তু তিনি তার স্টোর করে রেখেছিলেন এবং এই দাসদের জন্য তিনি আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করেছিলেন যেটাকে বলা হতো দিওয়ান ই বান্দাগান তাহলে দিওয়ানি বান্দাগানকে সৃষ্টি করেছিলেন ফিরোজ শাহ তুগলক তার এই এক লক্ষ আশি হাজার দাসকে মেনটেন করার জন্যে ওকে বেশ এইবার আসো দ্য লেটার তুগলকস এবার তুগলকদের মধ্যে আমরা দেখলাম যে গিয়াসুদ্দিন তুগলক মোহাম্মদ বিন তুগলক আর ফিরোজ শাহ তুগলক এই তিনজনই প্রখ্যাত এবং তার পরবর্তী সময় ফিরোজ শাহ তুগলকের পর আমরা দেখব যে সেইরকম আর কোনো শক্তিশালী তুগলক শাসক দিল্লির সিংহাসনে বসছেন না তারা সবাই দুর্বল ছিলেন তাই তাদের সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট আমরা দেখে নিই দ্য লেটার তুগলকসের মধ্যে ফিরোজ তুগলক ওয়াজ সাকসিডেড বাই হিজ গ্র্যান্ডসন গিয়াসুদ্দিন তুগলক শাহ সেকেন্ড অর্থাৎ ফিরোজ শাহের পরে তার নাতি ছেলে গিয়াসুদ্দিন তুগলক শাহ দ্বিতীয় সিংহাসনে বসেন 
he was pleasure loving king who tried to strengthen his position by merely disposing of all possible rivals tini ekjon sukh pochondo korten sukh priyo aba aram priyo ekjon shashok chilen ebong shudhumatro tini tar samrajjo ke strengthen korechilen tar shotruder nidhan kore Giyasuddin was replaced by Abu Bakr Shah in 1389 othat Abu Bakr Shah hmm hocche Giyasuddin Tughlaq Shah ditiyo ke replace karen tini Abu Bakr was replaced by Nasiruddin Muhammad Shah third Nasiruddin Muhammad Shah tritiyo 1390 te singhasone boshen ebong tini 1394 porjonto shashon karen after Nasiruddin his son Alauddin Sikandar Shah Alauddin Sikandar Shah singhasone boshen 1394 te but he fell sick he fell sick and died in the same year of his succession in the throne ebong tini ei 1394 te singhasone boshen 1394 tei tini oshustho hoye mrityuboron karen the vacant throne now fell to the last Tughlaq ruler Nasiruddin Muhammad Tughlaq ebong Tughlaq samrajjer shesh shashok Nasiruddin Muhammad Tughlaq ei Nasiruddin Muhammad Tughlaq er tini shashon korechen 1394 theke 1412 অর্থাৎ আঠেরো বছরের একটা শাসনকাল হি ফেসড দ্য ইনভেশন অফ তৈমুর এবং এই তৈমুরের যে ইনভেশন মঙ্গল দুর্ধর্ষ মঙ্গল নেতা সেই মঙ্গল নেতা কিন্তু সেন্ট্রাল এশিয়ার তিনি তেরোশো আটানব্বইতে দিল্লি আক্রমণ করছেন হ্যাঁ এবং এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে তৈমুর লং ভারত আক্রমণ কবে করেছিলেন তেরোশো আটানব্বই তখন সিংহাসনে কে আছেন শেষ তুঘলক শাসক নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তুঘলক ওকে আফটার ডিপার্চার অফ তৈমুর তৈমুর যখন চলে যান এবং তৈমুর যখন দিল্লি আক্রমণ করেন তখন কিন্তু এই নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ তুগলক তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন কনৌজে তিনি কনৌজে ছিলেন সেখান থেকে তিনি আবার ফিরে আসেন দিল্লিতে চোদ্দোশো এক সালে হ্যাঁ বাট ওয়াজ এক্সপেল্ড ফ্রম দিল্লি বাই মাল্লু ইকবাল হ্যাঁ দ্য ডিফেক্ট রোলার দেখো তৈমুর লং যখন ভারত আক্রমণ করে তৈমুর লং শুধুমাত্র ভারত আক্রমণ করেছিল তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেছিল শুধুমাত্র লুণ্ঠন করার জন্যে এবং এটা বলা হয় যে তৈমুর লং যেভাবে ম্যাসাকার করেছিল ওই রকম ম্যাসাকার ভারতের ইতিহাসে কোনো দিন হয়নি মানে যে পরিমাণ মানুষকে হত্যা তিনি করেছিলেন লুট তরাজ করেছিলেন এরকম ভয়ঙ্কর হত্যা ভারতের ইতিহাসে আর কেউ করেনি এবং এই তৈমুর লং চলে যাওয়ার পর দিল্লির সিংহাসনে তিনি ডিফ্যাক্টো রুলার হিসাবে মাল্লু ইকবালকে বসিয়েছিলেন এবং যখন তৈমুর লং চলে গেল ফিরে গেল তখন মোহাম্মদ শাহ এই নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহে কিন্তু চোদ্দোশো একে ফিরে এসছিল দিল্লিতে কিন্তু তাকে আবার তাড়িয়ে দিয়েছিল মাল্লু ইকবাল মাল্লু ইকবালের মৃত্যুর পরে তিনি কনৌজ থেকে দিল্লিতে ফিরে আসেন only to be under the influence of new defector ruler Daulat Khan or that they Malu Iqbalari Ghanishtho Daulat Khan to khan defector ruler is a very rich and tar shoho jogi tai abar kinti ee Nasiruddin Mahmud Shah ফিরে আসে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ চোদ্দোশো বারোতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এইভাবে দৌলত খান রুলড ফর ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স অ্যাজ ডিফ্যাক্টো রুলার ওয়াজ ডিফিটেড বাই খিজির খান এবং এই দৌলত খান যখন নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহর পর দিল্লি শাসন করছেন ডিফ্যাক্টো রুলার হিসেবে তখন খিজির খান নামে একজন ভদ্রলোক যিনি চোদ্দোশো চোদ্দ সালে তাকে হত্যা করেন হত্যা করে কিন্তু দিল্লির দৌলত খানকে হত্যা করেন হত্যা করে কিন্তু দিল্লির সুলতানিতে সৈয়দ সুলতানি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ দৌলত খান ওয়াজ সেন্ট হ্যাজ আ প্রিজনার টু হিসার ফিরোজা অর্থাৎ হিসারে দৌলত খানকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জেলবন্দি করে এবং দিল্লির শাসনভার তখন আসে আসে খিজির খানের ওপরে আমরা দেখব খিজির খান সেখানে কি না সৈয়দ ডাইনাস্টির বা সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করছে এর আগে আমরা সৈয়দ বংশ পড়ার আগে একবার তৈমুরের ইনভেশনটাকে একটু দেখি হি ওয়াজ আ গ্রেট মঙ্গল লিডার অফ সেন্ট্রাল এশিয়া হি বিকেম দ্য হেইড অফ চাকদাই টক্স অ্যাজ দ্য এজ অফ থার্টি থ্রি চাকদাই তুর্কিদের চাকদা চাকদাই তুর্কিদের প্রধান তিনি হয়েছিলেন তেত্রিশ বছর বয়সে ভারতভূমিতে প্রবেশের আগে হি অলরেডি কঙ্কার্ড মসে মেসোপটেমিয়া অ্যান্ড আফগানিস্তান তিনি মেসোপটেমিয়া এবং আফগানিস্তানকে অলরেডি ক্যাপচার করে ফেলেছিলেন খিজির খান হেল্পড হিম টু ইনভেড ইন্ডিয়া খিজির খাঁ তাকে সাহায্য করেছিল ইন্ডিয়াকে ইনভেড করার জন্য হ্যাঁ হে রিজ ডেলি ইন ডিসেম্বর থার্টিন নাইনটি এইট তিনি দিল্লিতে তেরোশো আটানব্বইতে পৌঁছেছিলেন দেন ডেলি ওয়াজ রুলড বাই তুঘলক সুলতান নাসিরুদ্দিন লাস্ট তুঘলক সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ আসলে এই নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ বা তুঘলক ডাইনেস্টি কিন্তু এই তৈমুর লং যদি ভারতে না আসতো তাহলে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে না 
তুঘলক আরও শাসকেরা শাসন করতে পারত কয়েকটা বছর কিন্তু তৈমুর লং যে আক্রমণ দিল্লির শাসন ব্যবস্থাকে করেছিল সেইটাকে ওভারকাম করা আর কিন্তু তুঘলকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি তৈমুর অর্ডার হিজ জেনারেলস টু ম্যাসাকার ডেলি অ্যান্ড রব পিপল মার্সিলেসলি মার্সিলেসলি হবে এটা মার্সিলেসলি এম ইআর সি আই এল ইএস এল এস এস মার্সিলেসলি মানে নিষ্ঠুরভাবে কদর্যভাবে জনগণকে হত্যা করেছিল সেখানে লুট তরাজ করেছিল এবং ভাবা যায় এই তৈমুর এত বড় দুর্ধর্ষ ভারতবর্ষের একজন দুষ্কৃতি আমরা বলতে পারি সেই দুষ্কৃতির নামে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভারতভূমিতে একজন অভিনেতা যিনি ভারতবর্ষের মানুষ যাকে সম্মান করেছে যাকে আদর করেছে যাকে সুপারস্টার করেছে এবং করিনা কাপুরই তো বলো এটাকে কি তো তাদের সন্তান যখন হচ্ছে সাইফ আলী খান এবং করিনা কাপুর খান তাদের সন্তানের নাম রাখছে এই দুর্ধর্ষ তৈমুরের নামে তো এটা একটা লজ্জা বলে আমার মনে হয় তো তোমাদের কি মতামত কমেন্ট সেকশনে লিখে জানিয়ে দিতে পারো হি ইজ সেইট টু হ্যাভ ইনফ্লিক্টেড on india more miser than had ever been ever before been inflicted by any conqueror in a single invasion that act a single invasion act jibhabe tini massacre korechilo ebong ar keu kono din koren ni the tughlaq empire could never recover from such a terrible blow on to an end তো এরপর আমরা আসছি সৈয়দ ডাইনাস্টি সৈয়দ ডাইনাস্টির সময়কাল চোদ্দোশো চোদ্দ থেকে চোদ্দোশো একান্ন খুব সময় সীমিত সময়ের জন্য একটা শাসনকাল খিজির খান চোদ্দোশো চোদ্দ থেকে চোদ্দোশো একুশ সাত বছরের তার শাসন তিনি প্রথম সুলতান যিনি শিয়া হ্যাঁ মাথায় রাখবে শিয়া ডাইনাস্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সুন্নি কি কি একটা ক্লাসিফিকেশান আছে তো এটা আমাদের ইতিহাসের জন্য এক্সাম ওরিয়েন্টেড বা এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইম্পর্টেন্ট নয় তবে যদি মনে হয় যে হ্যাঁ জানার ইচ্ছা তাহলে মুসলমানদের এই শিয়া সুন্নি ব্যাপারটা নিয়ে একটা ক্লাস করা যেতেই পারে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানিও আচ্ছা অ্যান্ড ক্লেম টু হ্যাভ ডিসেন্ডেড ফ্রম দ্য প্রফিট অফ ইসলাম ওকে আচ্ছা তিনি বলছেন যে তিনি প্রফিট অফ ইসলামের ডিসেন্ডেড এবং এই শিয়া ডাইনাস্টি প্রথম কিন্তু এই সৈয়দ বংশের দ্বারাই প্রতিষ্ঠা হয়েছে খিজির খানের দ্বারা দিল্লি সুলতানিতে প্রথম তিনি তৈমুরকে ইনভেড করার জন্য হেল্প করেছিলেন এবং তার কারণে তাকে লাহোরের গভর্নরশিপ দেওয়া হয়েছিল লাহোর শুধু নয় মুলতান দীপালপুর লাহোর মুলতান দীপালপুরের গভর্নরশিপ তাকে দেওয়া হয়েছিল হোয়েন খিজির খান গট পজিশন অফ দিল্লি যখন খিজির খান দিল্লির পজিশন নিচ্ছে হিজ পজিশন ওয়াজ ভেরি উইক তখন তার অবস্থা খুবই দুর্বল অ্যান্ড হি ডিড নট টেক আপ দ্য টাইটেল অফ কিং এবং তিনি কিন্তু তখন রাজা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করছেন না অ্যান্ড কন্টেন্ডেড হিমসেলফ উইথ দ্যাট অফ রিয়াত ই আলা অর্থাৎ রায়ত ই আলা হিসাবে তিনি সিংহাসনে বসছেন কিন্তু সুলতান নিজেকে বলতে পারছেন না কেন কারণ সেই সময় তিনি দুর্বল ছিলেন কারণ বুঝতেই পারছ যে একজন ইনভেডারকে তিনি সাহায্য করেছিলেন একটা বিরাট বড় একটা তুঘলক বংশকে তিনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন দ্য কয়েন্স ওয়ার স্ট্রাক অ্যান্ড খুতবা ওয়াজ রেড ইন দ্য নেম অফ তাইমুর এবং তখন যখন এই খিজির খান দিল্লির সুলতানি বংশের সুলতানি শাসক তিনি হয়েছেন তা সত্ত্বেও তার নিজের নামে কিছু করার ক্ষমতা নেই কয়েনগুলোকে তৈমুরের নামে কয়েন তৈরি হচ্ছে এবং খুতবা পাঠ হচ্ছে তৈমুরের নামে খুতবা মানে হলো শাসকের জন্যে ভগবানের ভগবানের কাছে বা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা সেটাকে বলা হয় খুতবা তো সেই রাজসভাতে যে খুতবা পাঠ হতো সেটা কিন্তু তৈমুরের নামেই খুতবা পাঠ হতো এই খিজির খানের নামে নয় তার মানে অ্যাকচুয়ালি তিনি ছিলেন তৈমুরের রিপ্রেজেন্টেটিভ দিল্লির সিংহাসনে ওকে কিন্তু তৈমুরের মৃত্যুর পর দেখা যাচ্ছে যে তার ছেলে তৈমুরের ছেলে শাহরুখ আমাদের বিরাট বড় একজন ফিল্ম স্টার শাহরুখ তার নামও কিন্তু তৈমুরের ছেলের নাম অনুসারে তার মানে এই জায়গাটা একটু ভাবতে হবে ভারতীয়ত্বের মধ্যে আমাদেরকে আসতে হবে যারা ভারতভূমিকে লুণ্ঠন করেছে যারা ভারতভূমিকে নিষ্পেষিত করেছে তাদের থেকে আমাদেরকে ভারতীয়ত্বকে প্রমাণ করতে হবে আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে তো এই সমস্ত নামগুলোকে একটু অ্যাভয়েড করা তাছাড়াও তো ইসলামের অনেক নাম রয়েছে হ্যাঁ তাই না সেই নামগুলোকে গ্রহণ করা আমরা যদি ভাবি যে মুসলমান ভাইয়েরা এই মোগলদের দুর্ধর্ষ জাতি মোগল বা সুলতান বা এদের বংশ এদের বংশজ বা এদের 
উত্তরসূরি তাহলে একটু ভুল হবে কারণ তারা ভারতভূমিকে লুণ্ঠন করেছেন যেহেতু ভারতভূমিকে অকথ্যভাবে অত্যাচার করেছেন সেই সময় জগ জনগণকে যাই হোক এটা অন্য বিষয় ভাববে এবং তোমাদের কি মতামত সেটা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই লিখে জানাবে ভারতভূমি পবিত্র ভূমি আমাদের মা তো একে আমাদের সম্মান করতেই হবে যাই হোক তো এটাই বলা হলো এখানে যে খিজির খান দিল্লির সুলতানি বংশে সুলতানি প্রতিষ্ঠা করছেন তিনি এটা ঠিক কথা কিন্তু তার নিজের নামে কিছুই হচ্ছে না তৈমুরের নামে হচ্ছে এবং তৈমুরের মৃত্যুর পর তার ছেলে তৈমুরের ছেলে শাহরুখের নামে হচ্ছে এবং এরপর আমরা দেখব যে খিজির খানের পর তার ছেলে মুবারক শাহা সিংহাসনে বসছেন চোদ্দোশো একুশ তো মুবারক শাহ সে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবেন এবং তখন এই খুতবা বলো কয়েন বলো সেগুলো কিন্তু তার নিজের নামে আসবে সরি মোহাম্মদ মুবারক শাহ তেরোশো চোদ্দোশো একুশ থেকে চোদ্দোশো চৌত্রিশ পর্যন্ত শাসন করছেন তিনি খিজির খানের ছেলে হি গট খুতবা ইস্যুড ইন হিজ নেই তিনি তার নিজের নামে খুতবা ইস্যু করতে থাকলেন এবং তার নিজের নামে কয়েন্সও ইস্যু করলেন একটু আগে যেটা আমি বললাম মুবারক শাহ ক্রাশড দ্য লোকাল চিপস অফ দ্য দোয়াব রিজন অ্যান্ড খোখার্স ঠিক আছে দোয়াব এবং খোখার্সের যে চিফ ছিল লোকাল চিফ তাদেরকে তিনি ক্র্যাশ করে দিয়েছিলেন তাদেরকে দমন করে দিয়েছিলেন হি ইজ ফার্স্ট সুলতান রুলার টু অ্যাপয়েন্ট হিন্দু নভেলস ইন হিজ কোর্ট অফ দিল্লি এবং দিল্লির রাজসভায় তিনি হলেন প্রথম সুলতানি রাজা বা প্রথম সুলতান যিনি হিন্দুদেরকে তার রাজসভায় স্থান দিচ্ছেন হি প্যাট্রোনাইজড ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সিরিন্ডি ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সিরিন্ডি তার রাজসভায় অলঙ্কার করছে যিনি লিখেছিলেন তারিকি মুবারক শাহী তারিকি মুবারক শাহী কার লেখা না ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সিরিন্ডির লেখা ইট কন্টেন্স দ্য হিস্ট্রি অফ মোহাম্মদ দেখো এই যে যে তারিখি মুবারক শাহী যেটা ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সিরিন্ডি লিখছেন তো এই তারিখি মুবারক শাহীর মধ্যে কিন্তু একটা বৃহৎ সময়কালের ইতিহাস রচিত হয়েছে মোহাম্মদ গজনি থেকে শুরু করে মাহমুদ গাজনি থেকে শুরু করে সৈয়দ বংশের শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ শাহের পর্যন্ত ইতিহাস এই তারিখি মুবারক শাহের মধ্যে তিনি লিখে গেছেন হি কনস্ট্রাকটেড মুবারকাবাদ সিটি মুবারকাবাদ সিটি তিনি তৈরি করলেন যেটা যমুনা নদীর তীরে ওকে মুবা মোহাম্মদ শাহ মুবারক শাহ নেফিউ সাকসিড এবং মোহাম্মদ এই যে মুবারক শাহ মুবারক শাহের যে নেফিউ ভাইপো মাহমুদ মুহাম্মদ শাহ তিনি সিংহাসনে বসছেন তারপর তেরোশো আসলে তো তেরোশো নয় এটা ভুল হয়েছে এটা হবে তোমার আলটিমেটলি এটা একটু ভুল হয়েছে এটা হবে তোমার হচ্ছে চোদ্দোশো চৌত্রিশ থেকে তেরো চোদ্দোশো চোদ্দোশো চৌত্রিশ থেকে একটু একটু রেক্টিফাই করবে এটা হবে আমি পিডিএফ এটাকে ঠিক করে দিব কারেক্ট করে দিব এটা চোদ্দোশো থেকে চোদ্দোশো চৌত্রিশ থেকে চোদ্দোশো তেতাল্লিশ এই হচ্ছে মোহাম্মদ শাহর সময়কাল হি ডিফিটেড দ্য রুলার অফ মালওয়া উইথ দ্য হেল্প অফ বাহুলুল লোদি হ্যাঁ দ্য গভর্নর অফ লাহোর লাহোরের গভর্নর বাহুলুল লোদি এই বাহুলুল লোদির সহযোগিতায় তিনি মালবের শাসককে পরাজিত করছেন হি কনফার্ড বাহুলুল লোদি উইথ দ্য টাইটেল খানি খানান খানি খানান উপাধি বহলল লোদিকে দিচ্ছে কে মোহাম্মদ শাহ দেখা যাবে যে এই খানি খান উপাধি পেয়ে এই বাহলল লোদি এই সৈয়দদেরকে পরাজিত করে তাদের উত্তরসূরদেরকে হত্যা করে কিন্তু দিল্লিতে লোধি বংশের প্রতিষ্ঠা করছে ওকে আচ্ছা লেটার আলাউদ্দিন শাহ সাকসিডেড হিম অর্থাৎ মোহাম্মদ শাহর পরে আলাউদ্দিন শাহ কিন্তু সিংহাসনে বসছেন তো আলাউদ্দিন শাহ হচ্ছে সৈয়দ বংশের শেষ শাসক তিনি চোদ্দোশো তেতাল্লিশ থেকে চোদ্দোশো একান্ন পর্যন্ত শাসন করেছেন তিনি একজন স্ট্রং রুলার ছিলেন না আলাউদ্দিন শাহ ওয়াজ রিমুভড ফ্রম দ্য থ্রোন ইন ফোরটিন ফিফটি ওয়ান বাই বহলুল লোদি হু ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ লাহোর দিল্লি ওয়াজ ক্যাপচার্ড বাই বহলুল লোদি অ্যান্ড হি ওয়াজ সেন্ট টু বাদাউ এবং দিল্লি বহলুল লোদি ক্যাপচার করে আলাউদ্দিনকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বাদাউ পাঠিয়ে দিলেন আলাউদ্দিন শাহ ডাইড ইন বাদাউন ইন চোদ্দোশো আটাত্তর এবং প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর প্রায় অনেক মানে টোয়েন্টি প্লাস ইয়ার্স সেখানে থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন এইভাবে কিন্তু সৈয়দ ডাইনেস্টির পতন ঘটছে এরপর আসো লোধি ডাইনেস্টি লোধি ডাইনেস্টি চোদ্দোশো একান্ন থেকে শুরু করে পনেরোশো ছাব্বিশ এডি পর্যন্ত কিন্তু সিংহাসনে রাজত্ব করছে 
আমরা দেখব এই লোধি ডাইনাস্টি কিন্তু সুলতানি সাম্রাজ্যের শেষ সুলতানি শাসনের শেষ একটা রাজবংশ সুলতানি বংশ তাদের এই শাসনকাল আমরা দেখতে পাবো যে তখন বাবর কিন্তু আসবে এবং এই লোধি বংশের শেষ সম্রাট ইব্রাহিম লোধিকে পরাজিত করবে এই লোধিরা ছিল অ্যাকচুয়ালি আফগানস ঠিক আছে আফগানি এরা ছিল যাদের বাস ছিল সিরিন্ড এবং সৈয়দদেরকে তিনি এরা উঠিয়ে দিয়েছিল সিংহাসন থেকে দে ওয়ার কনসিডার্ড দ্য ফার্স্ট আফগান ডাইনাস্টি এবং এরাই ছিল প্রথম আফগান ডাইনাস্টি দিল্লির সুলতানিতে ওকে বাহুল্লোদি বাহুল্লোদি চোদ্দোশো একান্ন থেকে চোদ্দোশো উননব্বই পর্যন্ত শাসন করছেন বাহুল্লোদি ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ লোদি ডাইনাস্টি সালতানেট পিরিয়ড এন্ডেড উইথ লোদি ডাইনাস্টি হি ওয়াজ আ ওয়াইজ স্টেটমেন্ট হু নিউ হিজ লিমিটস বাহুল্লোদি তার লিমিটসটাকে জানতেন খুব খুব ডিপ্লোম্যাটিক ছিলেন এই ভদ্রলোক হি টুক ভ্যারিয়াস মেজেস টু গ্র্যাটিফাই হিজ নভেলস তিনি ভ্যারিয়াস মেজেস গ্রহণ করেছিলেন নভেলদেরকে মানে রাজকুটুম্ব যারা অভিজাত শ্রেণী যারা তাদেরকে গ্র্যাটিফাই করার জন্য তাদেরকে খুশি রাখার জন্য তিনি বিভিন্ন কাজ কারবার করেছিলেন গোয়ালিয়র সামথাল সাকিত মেওয়াত হ্যাঁ বাহুল্লোদি জয় করেছিলেন হি কংকোয়েস্টেড জয়নপুর বাই আউস্টিং শারিক ডাইনেস্টি এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে মেন্স ও কনসিডার থেকে এই কোয়েশনটি ভালো শারিক ডাইনেস্টি ঠিক আছে অর্থাৎ জনপুরে যে শারিক ডাইনেস্টি ছিল সেই শারিক ডাইনেস্টিকে কিন্তু এই বহুল্লোদি ওভারথ্রো করেছিল ওকে হি ওয়াজ দ্য লংগেস্ট সার্ভিং কিং অফ ডেলি সালটেনেট অফ থার্টি এইট ইয়ার্স এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দিল্লির সুলতানিতে সর্ববৃহৎ সময়কালের জন্য শাসন করেছিল যে ডাইনাস্টি সেটা হলো তুঘলক ডাইনাস্টি তুঘলক ডাইনাস্টি ছিয়ানব্বই বছর শাসনভার চালিয়েছে কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে ইন্ডিভিজুয়াল কোন সুলতান সব থেকে বেশি শাসন করেছেন তো তিনি হচ্ছেন কিন্তু বাহুল্লোদি বাহুল্লোদি সেই একমাত্র সুলতান যিনি সব থেকে বেশি রাজা হিসাবে ছিলেন সুলতান হিসাবে ছিলেন আটত্রিশ বছর তিনি রাজা ছিলেন ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে একটা দেখলাম আমরা হি ইস্যু হি ইস্যুড বাহুলি কয়েন্স তিনি বাহুলি কয়েন্স ইস্যু করেছিলেন সিলভারের এবং যেটা কিনা আকবরের সময়কাল পর্যন্ত চল চলেছিল তিনি চোদ্দোশো উননব্বইতে মারা যান টু গেন সাপোর্ট অ্যান্ড রেকগনিশন বাহুলুল লোদি নেভার স্যাট অন থ্রোন ইনস্টিড হি অপটেড টু সিট অন দ্য কার্পেট উইথ হিজ নভেলস এবং এই বাহুলুল লোদি নভেলসদেরকে অভিজাতদেরকে খুশি রাখার জন্য এমনও পরিস্থিতি হয়েছে তিনি সিংহাসনে বসছেন না তিনি গিয়ে আম নভেলদের সঙ্গে গিয়ে কার্পেটে তিনি বসতেন মানে ভেরি ভেরি ডিপ্লোম্যাটিক পার্সন যার কারণেই তো তিনি এত লংগেস্ট পিরিয়ড ধরে রাজা ছিলেন তো বহুল্লোল লোদির পরে আমরা দেখব সিকান্দার লোদি সিংহাসনে বসবেন সিকান্দার লোদি ছিল হচ্ছে বহুল্লোল লোদির ছেলে তার আসল নাম ছিল নিজাম খান নিজাম খান সিকান্দার লোদি হিসাবে দিল্লির সুলতানিতে বসছে তার শাসনকাল চোদ্দোশো উননব্বই থেকে পনেরোশো সতেরো তিনি ছিলেন লোদি সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ রাজা অর্থাৎ যদি বলা হয় গ্রেটেস্ট লোদির লোদি রুলার হি ইন্ট্রোডিউসড গজি গাজি সিকেন্দারি গাজি সিকেন্দারি গজ মানে ইয়ার্ড থার্টি টু ডিজিট মানে ইঞ্চেস যেটাকে কালটিভেটেড ফিল্ডকে মেজার করার জন্য তিনি নতুন এক ধরনের মেজারমেন্ট প্রসেস নিয়েছিলেন যেটাকে বলা হতো গজ ই সেকেন্ডারি গজ মানে ইয়ার্ড এক গজ ইন ফিফটিন হান্ড্রেড সালে তিনি আগ্রা শহরটি পত্তন করেন তাহলে আগ্রা শহরটি কে করেছিলেন সিকান্দার লোদি করেছিলেন এবং পনেরোশো সালে তিনি এই আগ্রা শহরটিকে তার রাজধানী করেছিলেন হি সেট আপ অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট স্পায়নেজ সিস্টেম তিনি খুব ভালো একটা গুপ্তচর ব্যবস্থা করেছিলেন অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস দ্য সিস্টেম অফ অডিটিং অ্যাকাউন্টস অফ অল হিজ গভর্নার্স অ্যান্ড অফিসার্স তার গভর্নার এবং অফিসারদের অ্যাকাউন্টকে হ্যাঁ তাদের সম্পত্তির ক্ষতি আন রাখার জন্য একটা অডিটিং সিস্টেম তিনি চালু করেছিলেন তিনি জাকাত অর্থাৎ মুসলমানদের যে সম্পদের উপরে করটা দিতে হতো সেই জাকাতটাকে তিনি অ্যাবলিশ করে দিয়েছিলেন হি ট্রাইড টু চেক সার্টেন কাস্টম হুইচ হি কনসিডার্ড ব্যাড ইন ইসলাম এবং ইসলামের কিছু খারাপ যে মানে ইসলাম অনুযায়ী যা কিছু খারাপ সেই প্রথাগুলোকে তিনি খুব রেস্ট্রিকশানের সাথে বন্ধ করেছিলেন হি ফরভেড দ্য ভিজিট অফ মুসলিম উইমেন টু দ্য শ্রাইংস 
of saints and prophet uh, uh, prohibited position of uh, uh, tajiyas at uh, the moharram er shomoy je tader rally hoy sei rally te ebong je muslim der je je shrine mane masjid sei jaygate muslim mohila der ke jawa nishiddho korechilen tini to bujhtei pachho je kottor islami hole jeta hoye jay he destroyed many hindu temples tini onek hindu temples ke dhongsho korechilen imposed many restrictions on the hindus hindus der opore onek restriction tini korechilen he was contemporary to bhakti saints kabir das ebong ei sikandar lodi bhakti juger je santo kabir das santo kabir das er samokalin chilen ebong eta itihashe praman je sikandar lodi kintu torture korechilen kabir das ke hmm he tortured kabir das brutally he worked on music names lajat e sikandar sha lajat e dekho ei proshno ta je kintu jiggesh kore lajat ba lajat e sikandar sha name tini ekti notun music system enechilen he was created during his reign he himself was a poet tini nije ekjon kobi chilen and wrote verses in persian persian e tini verses likhten and tar pen name chilo hocche gurulok gulrukhi তাহলে গোলরুখী ছিল তার ছদ্মনাম অর্থাৎ সিকেন্দার লোদি নিজে কবি ছিলেন এবং তার ছদ্মনাম ছিল গুরুলুখী তো সরি গুলরুখী গুলরুখী তার ছদ্মনাম ছিল এটা খুব এক্সাম ওরিয়েন্টেড দিক থেকে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দ্য টম্ব অফ সিকেন্দার ইজ দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল উইথ আ ডাবল ডোম এবং তিনি ডাবল ডোম মানে দুটো গম্বুজ বিশিষ্ট প্রথম টম কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সময়কাল থেকে হি অলসো বিল্ড মথ কি মসজিদ হ্যাঁ মথ কি মসজিদ তৈরি করেছিলেন এবং তিনি কুতুব মিনারকে রিপেয়ারিংয়ের কাজ করেছিলেন ঠিক আছে না আলটিমেটলি একটা বিষয় মানে আমরা এখানে আলোচনার আওতায় আনতেই পারি জানি না এতে কারো কোনো সেন্টিমেন্ট আহত হবে কি না তবুও আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বলতে চাইছি যে আমাদের ভারতভূমিতে আমাদের যে ইতিহাস পড়ানো হয়েছে সেই ইতিহাসে যে মানে একটা কদর্য রূপ রয়েছে এটা আমার আজকে বলা উচিত জানি না তোমরা কে কিভাবে নেবে না নেবে দেখো এই যে যে সুলতানি সাম্রাজ্য আমরা পড়ছি আমাদের ইতিহাস বই জুড়ে শুধু আমরা নয় আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমাদেরকে যেভাবে ফোর্স করা হয়েছে ইতিহাসগুলোকে পড়ানোর জন্য এই যে আমরা সুলতানি সাম্রাজ্য দেখলাম না সুলতানি যুগ যে পড়ছি এই সুলতানি যুগ হচ্ছে ওভারঅল একটা দুশো বছরের একটা শাসনকাল আমরা যখন পরবর্তীকালে মোগল যুগ দেখব ওদেরও কিন্তু দুশো বছরের একটা সময়কাল তেই যে ইনভেডারদের ভারত লুণ্ঠনকারীদের যে দুশো বছর দুশো বছরের সাম্রাজ্য এটা কিন্তু ইতিহাস বই জুড়ে রয়েছে ইতিহাস বই জুড়ে সুলতান মোগল এরা যতটুকু জায়গা পেয়েছে আমাদের ভারতীয় রাজবংশ বা ভারতীয় রাজারা কিন্তু ইতিহাসে সেভাবে জায়গা করতে পারেনি তার মানে এটা এক ধরনের মানে কি বলে এটাকে এটা কিন্তু খুবই একটা বাজে কাজ বলে আমার মনে হয়েছে যেটা সরকার করেছে যেমন কেন বলছি আমি এই কথাটা ভালো করে শোনো চোলদের সম্পর্কে আমরা কিন্তু অলরেডি পড়ে এসছি আমরা যে অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া পড়েছি বা প্রিভিয়াস লেকচার্সগুলোতে আমি কিন্তু চোলদের সম্পর্কে তোমাদের পড়িয়েছি এই চোলেরা ভারতবর্ষে একুশ হাজার মানে একুশশো হাজার নয় একুশশো বছর রাজত্ব করেছে চোলেরা চোলদের সম্পর্কে ইতিহাস আমরা জেনেছি নগণ্য আসাম রাজ্য যেটা কিনা অহম রাজবংশ সেই অহম রাজবংশ সাতশো বছর রাজত্ব করেছে চালুক্য চালুক্যরাও সাতশো বছরের কাছাকাছি সময় ধরে রাজত্ব করেছে পল্লবেরা ছশো বছরের রাজত্বকাল তাদের রয়েছে রাষ্ট্রকূটরা পাঁচশো বছরের ওপর সময়কাল ধরে রাজত্ব করেছে বিজয়নগর সাম্রাজ্য চারশো বছরের সাম্রাজ্য তো আলটিমেটলি এত দীর্ঘ সময় ধরে রাজত্ব করা সত্ত্বেও ইতিহাসে এই ভারতীয় সাম্রাজ্যগুলো কিন্তু খুবই ইগনোর্ড অবস্থায় আছে অ্যাভয়েডেড অবস্থার মধ্যে রয়েছে অথচ এই সুলতানিদেরকে মোগলদেরকে আমরা ইতিহাসে বিরাট বড় একটা জায়গা করে দিয়েছি ভারতীয়ত্বের যে গৌরব বা অহংকার সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে এর মাধ্যমে কমতেও শুরু করেছে যার কারণে আমাদের মাইন্ডসেট এমন হয়ে গেছে যাই হোক এটা তোমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখো পরবর্তী সময় তোমরা যখন ডাব্লিউ বি সিএস অফিসার হবে সরকারকে যখন পরামর্শ দেওয়ার মতন জায়গায় তোমরা পৌঁছাবে অবশ্যই এই বিষয়গুলোকে নিয়ে একবার ভাববে এটা কিন্তু আমি ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি ডোন্ট টেক ইট আদার ওকে বেশ চলো ইব্রাহিম লোদি 
সিকিন্দার লোদীর মৃত্যুর পর দিল্লির সুলতানিতে শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদি ইব্রাহিম লোদি পনেরোশো সতেরোতে সিংহাসনে বসলেন এবং পনেরোশো ছাব্বিশে তার সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটছে ওকে তো তিনি একজন গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন না যেমনটা তার বাবা সিকিন্দার লোদি ছিল হি হ্যাড ডিফারেন্সেস উইথ নভেলস অ্যান্ড গভর্নার্স তার সঙ্গে তার মনের সঙ্গে বা তার মতের সঙ্গে নভেলস বা গভর্নার্সদের মতের মিল ছিল না হিজ ক্লোজ রিলেটিভস আলম খান লোদি অ্যান্ড দৌলত খান লোদি ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল তার বিরুদ্ধে এবং এই আলম খান লোদি এবং দৌলত খান নদী লোদি কিন্তু বাবরকে সহযোগিতা করেছিল ভারত আক্রমণের জন্যে মেবারের রাজা রানা সঙ্গ কিন্তু বাবরকে সাহায্য করেছিল ইনভাইট করেছিল এই ভারত ভূমিকে আক্রমণ করার জন্য এই লোদিদেরকে সুলতানিদেরকে উইথড্র করার জন্য ওভারথ্রো করার জন্য কৃষ্ণদেব রায় ওয়াজ এম্পেয়ার অফ বিজয়নগর ইন সাউদার্ন ইন্ডিয়া ডিউরিং হিজ টাইম এবং ইব্রাহিম লোদির সমসাময়িক ছিলেন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব রায় বাবর ডিফিটেড অ্যান্ড কিলড ইব্রাহিম লোদি ইন দ্য ফার্স্ট ব্যাটেল অফ পানিপথ ইন ফিফটিন টোয়েন্টি ফাইভ প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে দিচ্ছে এবং সেখানে সে মৃত্যুবরণ করছে এবং এই তার মৃত্যুর সাথে সাথে দিল্লির সুলতান দিল্লির সালতানেট দেলহি সালতানেট শেষ হয়ে যাচ্ছে ওকে ইব্রাহিম লোদি ওয়াজ দ্য লাস্ট সুলতান ইন দিল্লি সালতানেট আফটার হিম বাবর স্টার্টেড মুগাল রুল ইন ইন্ডিয়া ফ্রম ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স অর্থাৎ পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে ভারতবর্ষে বা দিল্লির শাসনে কিন্তু মুগলদের প্রবেশ ঘটছে তো এরপরই আমরা বাবর বা মোগলদেরকে সুর পড়তে চলে পড়ছি না এর মধ্যেকার যে সময়কালে ভারতের অন্যান্য যে সাম্রাজ্য ছিল দেশীয় রাজা তাদের সম্পর্কে পড়ব ভক্তি আন্দোলন পড়ব তারপর গিয়ে আমরা মোগল পিরিয়ডে এন্ট্রি করব ঠিক তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের সুলতানদের নিয়ে আলোচনা শেষ হলো এবার আসো দেখে নিই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন আন্ডার সুলতানেট অর্থাৎ সুলতানদের সময় ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল একটু দেখে নিই The setup by the Turks towards the end of the 12th century, Northern India developed a highly centralized administration. And that is why the Sultan of Samrath, who was in the first place, the first place of the Uttar Bharati, who was in the first place of the centralized administration, was in the first place of the Uttar The Delhi Sultanate disintegrated towards the beginning of the 15th century and a series of independent states were set up in different parts of the country. The administrative system of the Sultanate had a powerful effect on many of them and also influenced the Mughal system uh, of administration which developed in the 12th century. The ruler of Delhi Sultanate took the title of Sultan. To Sultan de Shampurka Judikichu Bokotha Bultehai, the Turkish Sultans in India declared themselves as, as Lieutenant of Abbasid Caliph. Atat Muslim de Jek Khalifa, she Abbasi Khalifar Uttor Shuri, but other Lieutenant Tishabe, Irakaj Kurchibul and Ejidaka Dabi Korto, Baghdadir, but this did not mean that caliph became the legal ruler of the delhi sultanate tar mane ei noy je caliphi dillir ashol shashok ta noy tader lieutenant hisebe nijeder dabi korto kintu nijerai nijeder malik chilo caliph er antargoto ei shashon chilo na the caliph caliph mane khalifa mane islami shashoner jini pradhan take bola hoy khalifa the caliph had only a moral position by proclaiming his supreme position মানে রাষ্ট্রপতির মতো আর কি দ্য সুলতান অ্যাট ডেলি ওয়াজ ওনলি প্রকলেমিং দ্যাট দে ওয়ের আ পার্ট অফ দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ সুলতানেরা ক্যালিফদের লেফটেন্যান্ট বলে নিজেদের দাবি করতো এটা বোঝানোর জন্য যে তারাও ইসলামিক ওয়ার্ল্ডের একটা পার্ট দ্য সুলতানস অফিস ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য সালতানেট অ্যান্ড সুপ 
supreme political military and even legal authority was vested in him no clear law of succession was developed among muslim rulers qazi ul qazat was chief justice for dispensing justice and above him was sultan arthat bichar byabostha sultani juge जस्टिस डिसपेन्स करार जे एक डिपार्टमेंट छो एक चीफ छो ता बला हतो कजी उल कजात मान चीफ जस्टिस मेनलि विचार व्यवस्था के देखें एवं तरह ओपरे जिन्हें सुलतान अर्थात सुलतान इज द फाइनल जज कंतु सब क्षेत्र तो सुलतान निजे नजर दीते तई कजी उल कजात अर्थात चीफ जस्टिस तरा विचार व्यवस्था के देखत The Islamic theory adhered to the idea of election of the ruler, but the acceptance in practice the succession of son as a successful ruler. Okay, the idea of primogeniture was fully acceptable neither to the Muslims nor to the Hindus. Some rulers did try to nominate are of sons. not necessarily the eldest as the successor iltutmis even nominated his daughter in presence to his sons mane ekhane bolar chesta koro asha korchi tumra mane gulo bujhcho ami abar bangla bolbo ei jonne kichu kichu jaygay ami bangla ta boli na eto shohoj bhabe lekha royeche bojha jay je shekhane mane rajar chhele raja hobe etai shabhabik byapar to तर मैं बड़ ऐले के राज होते हैं एम को बेपार नए एमक देखा गया है जी सुलतानी जुगे ही देखे इलतुतमिस झलरा थका सत्वे मे के राजा कर बाट इट वज फर द नवल्स टू एक्सेप्ट सच ए नमिनेशन वाइल्ड मुस्लिम अपिनियन जेनरलि एडेड टू द आईडिया अफ लिजिटिमेसि मैंने एक नारी इसलमिक शासन शासक हबें ये माना जाए ना तबुओ नवेल को दिन सेक्सेप्ट करें राजिया सुलताना जो इलतुतमिसर मे जो सुलतान हो तक तो तरह जो इसलमिक नवेल्स जैसेप्ट करें देर वज नो सेफ गार्ड एगेंस्ट दजामशन अब द सकसेसफुल मिलिटरि लीडर एबार आसो मोस्ट इम्पर्टेंट डिपार्टमेंट सुंदर को जैगा लागे जैगा प्रश्न आसार सम्भवना बसि था तो नेक्स्ट टू वजिर वज दिवानी आरिज आर्ज आरिज जी बोलो और मिलिटारि डिपार्टमेंट वजिर मान हे मंत्री प्रधानमंत्री के बला हतो वजिर तमें सवार ओपरे थकबें हे सुलतान सुलतान नीचे थकबें वजिर जार मान हे प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मान वजिर वजिर ठीक नीचे ही थकबें मिलिटारि डिपार्टमेंटर हेड जाके बला हे दीवानी अर्ज बा दीवानी आरिज मिलिटारि डिपार्टमेंटर हेल्ड हेड द हेड अफ दिस डिपार्टमेंट वज कल्ड आरिजी मुमालिक एवं दीवानी आर्ज दीवानी आरिज ये डिपार्टमेंटर अर्थात मिलिटारि डिपार्टमेंटर प्रधान के बला हतो आरिज इ मुमालिक द सिसटेम वज इंट्रोडिउस बलबन एट बलबन चालू कर फ्लैरिस्ड बलतुतमिस दिवान इ रसाल नामे एक रिलिजियस डिपार्टमेंट गठित हो रिलिसिया रिलिजियस डिपार्टमेंट छो दीवानी रिसाल दिवानी इन्स्टा ए मान से करसपन्डेंस डिपार्टमेंट चीफ कजी अर्थात चीफ जस्टिस वावद इ मुमालिक मान हेड अफ स्पाई हेड अफ स्पाई टीम स्पायन सिसटेम जिन हेड ताके बला हतो वावद इ मुमालिक दिवानी बंदागान स्लेव डिपार्टमेंटर जे अमजम इ हिजाब अमजम अमजम इ हिजाब टू मेनटेन डिसिप्लिन रयल कोर्ट राजसभार डिसिप्लिन मेनटेन करारे अजमज इ हिजाब यिपार्टमेंट छो ये जो बोली सुलतानी जुगे लैंड टाइप कैमन छो सुलतानी जुगे दो धरण लैंड छो एक छो इकता लैंड एक छो खालसा लैंड इकता लैंड मान टैक्स ऑन प्रडिउस हाँ मैं जे जमीते मान प्रडिउस ओपर टैक्स देव हतो से बोला हतो इकता लैंड और खालसा लैंड छो हे तुम्हारे जेटा लैंड अफ सुलतान सुलतान जमी खालसा लैंड और चाषे जमी बोलते पर इकता लैंड ठीक ये दुधरण जमी जानते परि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलते हैं सवार ओपर छो एमपायर एमपायर कतगुलो प्रभिन्से भाग छो 
সেই প্রভিন্সগুলো আবার কতগুলো শিখসে ভাগ ছিল শিখস আর এই শিখদের হেডকে বলা হতো শিখদার কত এই শিখগুলো আবার পরগুনা দিয়ে ভাগ ছিল পরগুনাদের হেড বলা হতো আমিল আর ভিলেজ হেড বলা হতো খুত তার মানে আমরা যদি বলি কতগুলো গ্রাম নিয়ে তৈরি হতো পরগনা কতগুলো পরগনা নিয়ে তৈরি হতো শিখস কতগুলো শিখস নিয়ে তৈরি হতো প্রভিন্স আর প্রভিন্স নিয়ে তৈরি হয়েছিল এম্পায়ার এই ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা যদি আমরা সুলতানি যুগের ইকোনমিক আর সোশ্যাল লাইফ দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ইবন বতুতা যিনি চোদ্দোশো শতকে ভিজিট করছেন ভারতভূমিতে এবং তিনি মোহাম্মদ বিন্তুগলকের রাজসভায় আট বছর ছিলেন তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র ট্রাভেল করেছেন এবং তিনি খুব ভালো বর্ণনা তিনি তার গ্রন্থের মধ্যে কিতাবুল রেহালাতে বর্ণনা করেছেন যে ভারতভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ফল ফুল ভেষজ উদ্ভিদ উৎপ তৈরি হতো দ্য কন্ডিশন অফ রোডস অ্যান্ড লাইফ অফ দ্য পিপল ওয়ার গুড ঠিক আছে ইভেন বতুতা থ্রু হিজ বুক কিতাবুল রেহালা সেজ দ্যাট সয়েল ওয়াজ সো ফার্টাইল দ্যাট ইট কুড প্রডিউস টু ক্রপস এভরি ইয়ার জমি এত উর্বর ছিল যে এক জমিতে বছরে দুবার ফসল হতো রাইস বিং থ্রি টাইমস আ ইয়ার এবং ধান তিন তিনবার চাষ হতো সিসামি ইন্ডিগো কটন ওয়ার গ্রোন ইন অ্যাবান্ডেন্স এবং প্রচুর পরিমাণে সিসামি ইন্ডিগো কটন উৎপাদন হতো দে ফর্ম দ্য বেসিস অফ মেনি ভিলেজেস ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এই সমস্ত দিয়ে কিন্তু গ্রামে কুটির শিল্প গড়ে উঠেছিল সোশ্যাল প্রেসিং মেকিং জাগারি ওয়েয়ারিং অফ অ্যান্ড ডাইং অফ ক্লথ এটসেট্রা এরপর আসো কৃষকদের জীবন কেমন ছিল অল দ্য পিজেন্টস ডিডেন্ট লিভ অ্যাট দ্য লেভেল অফ সাবসিস্টেন্স দে ওয়ার প্রসপারাস পিপল অ্যান্ড ওনার্স অফ ল্যান্ড দ্য ভিলেজ হেডম্যান কলড মুকাদ্দম দেখো মুকাদ্দম আর ল্যান্ড লর্ডদের বলা হতো খোটস বা খটস ঠিক আছে খটস তো এনজয় দ্য হায়ার স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ ইন দ্য সোসাইটি আর সেকশন দ্যাট এনজয় দ্য হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ এই জায়গাটা ক্লিয়ার করো এ স্মলার ল্যান্ডলর্ডদেরকে ফোটাস বলা হতো এবং গ্রামের হেডদেরকে বলা হতো মুকাদ্দম আ সেকশন দ্যাট এনজয় দ্য হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ ওয়াজ দ্য হিন্দুজ রাইজ অটোনমাস রাদার মেনি অফ দেম কন্টিনিউ দ্য হোল্ড দেয়ার প্রিভিয়াস স্টেটস ট্রেডার ইন্ডাস্ট্রির কথা যদি বলি উইথ দ্য কনসোলিডেশন অফ দিল্লি সালতানেট ইম্প্রুভমেন্ট অফ কমিউনিকেশন এস্টাবলিশমেন্ট অফ সাউন্ড কারেন্সি সিস্টেম দেয়ার ওয়াজ আ ডেফিনিট গ্রোথ অফ ট্রেড ইন দ্য কান্ট্রি দিস ওয়াজ মার্কড বাই গ্রোথ অফ দ্য টাউন অ্যান্ড টাউন লাইফ ইভেন বতুতা কলস ডেলি এজ দ্য লার্জেস্ট সিটি ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ ইসলামিক ওয়ার্ল্ডের পূর্ব পাশে দিল্লি ছিল সব থেকে বড় শহর হি সেজ দ্য দৌলতাবাদ যেটা কি না দেউরিয়া হ্যাঁ নিড দেলি ইন সাইজ অ্যান্ড ইন্ডেক্স অফ দ্য গ্রোথ অফ ট্রেড বিটুইন দ্য নর্থ অ্যান্ড সাউথ বেঙ্গল অ্যান্ড গুজরাট ওয়ার কটন অ্যান্ড ফেব্রিকের জন্যে ফেভারিট ছিল মানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস বাই তাক্স এবং ভারতবর্ষে পেপার মেকিং কিন্তু তুর্কিরা শুরু করেছিল মানে এই সুলতানিরা শুরু করেছিল ইন্ডিয়া টেক্সটাইলস হ্যাড অলরেডি এস্টাবলিশ দেয়ার ট্রেড ইন্ডিয়া হ্যাড আ ফেভারেবল ট্রেড ব্যালেন্স গোল্ডস অ্যান্ড সিলভার কেম টু ইন্ডিয়া ফ্রম দিস কান্ট্রিজ ওকে তো আলটিমেটলি এই যে ব্যাপারগুলো তার সাথে যদি আমরা আর্ট আর আর্কিটেকচারের কথা বলি যে আর্কের ব্যবহার বা ডোম এর ব্যবহার এটা কিন্তু স্পেশাল ফিচার মুসলিম আর্কিটেকচারে অ্যাজ দ্য আর্ক অ্যান্ড ডোম নিডেড এ স্ট্রং সিমেন্ট ফাইনার কোয়ালিটি অফ মর্টার বিকেম ওয়াইড স্প্রেড ইন নর্থ আর ইন্ডিয়া মানে মর্টারের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে শুরু হয়েছিল আর্ক এবং ডোমের ব্যবহার কিন্তু এটা মুসলিম আর্কিটেকচার একটা বিশেষ বড় গুরুত্ব সুলতানি যুগে ফর ডেকোরেশন দ্য টাস্ক ইউজড জিওমেট্রিক্যাল ফ্লোরাল ডিজাইনস ইনস্টিড অফ হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ফিগার্স ইন হিন্দু টেম্পলস আমাদের হিন্দু মন্দিরে যেমন করে হিউম্যান বা অ্যানিম্যাল ফিগার্সকে যেমন খোদাই করা হতো কিন্তু মুসলিমদের এই কার্যগুলোতে এই সমস্ত আর্কিটেকচারে কিন্তু আমরা দেখেছি যে জিওমেট্রিক্যাল ফিগার বা অন্য কিছু ব্যবহার করা হতো ফ্লোরাল ডিজাইন ইউজ করা হতো কোনো মূর্তির ব্যবহার হতো না বিশেষ করে তাদের কি হতো কোরআনের ভার্স লেখা হতো কোরআন থেকে যে কোরআনের আয়াতগুলো আছে সেগুলো সেখানে লেখা হতো দে অলসো ইউজ সাম হিন্দু মোটিভস লাইক বেল লোটাস সস্তিক এগুলো ব্যবহার করত দ্য তুগলকস বিল্ড স্লপিং ওয়ালস কলড বাট্টার হ্যাঁ স্লোপিং ওয়ালস বাট্টার তারা কিন্তু তৈরি করেছিল তো এই ছিল আলটিমেটলি আর্কিটেকচারের মধ্যে মনে রাখার মতন বিষয় আর্কার ডোমের ব্যবহার এটা গুরুত্বপূর্ণ 
মিউজিকের ক্ষেত্রে যদি বলো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা মনে রাখবা যে সুলতানদের সাথে না দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ভারতবর্ষে এসেছিল সেটা হচ্ছে রাবাব আর সারেঙ্গি এটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাবাব আর সারেঙ্গি এটা কিন্তু সুলতানি যুগে ভারতবর্ষে এসেছিল এই দুটো আর আমির খুসরুর কথা তো তোমরা জানোই আমির খুসরু কিন্তু যিনি পার্সিয়ান আরাবিক রাগস মানে তিনি প্রচলন করেছিলেন ভারতবর্ষে এবং সীতার আবিষ্কার করেছিলেন তিনি এই আমির খুসরু লিটারেচার উদয়রাজ রোট রাজা বিনোদ অন মাহমুদ বেঘারি বেঘরা আর মেরুতুঙ্গার প্রবন্ধ চিন্তামণি তিনি রচনা করেছেন এ নাম্বার অফ সাংস্কৃত ওয়ার্কস লাইক রাজতরঙ্গিনী মহাভারত কোকাশাস্ত্র এগুলোকে পার্সিয়া পার্সিয়ান ভাষায় পারস্য মানে ফরাসি ভাষায় কিন্তু ট্রান্সলেট করা হয়েছে তো আলটিমেটলি এই ছিল তোমাদের সুলতানি যুগের কথোপকথন তো ক্লাসটা যেহেতু লেন্দি হয়ে যাচ্ছে কেমন লাগলো ক্লাস তোমাদের অবশ্যই লিখে জানাবে কমেন্ট সেকশনে ওকে তো এখন থেকে চেষ্টা করব রেগুলার ক্লাস দেওয়ার জন্যে ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাদের ভালো থেকো সবাই গুড নাইট